హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీనాథ్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్లోంచి సెకండ్ చాప్టర్ నేర్చుకోబోతున్నాం ఆ సెకండ్ చాప్టర్ నేమ్ వచ్చేసి యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ అనమాట ఓకేనా ఐఎమ్ కార్తిక్ నూనె వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఆల్ వీడియోస్ ఫర్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ ఆల్సో లైక్ అండ్ షేర్ అవర్ వీడియోస్ ఓకే స్టూడెంట్స్ మనం టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఒక్కసారి ఈ చాప్టర్ యొక్క ఓవరీ అంతా కూడా మనం ఒకసారి చూసుకుందాం ఈ చాప్టర్లో మనకు వచ్చేసి టోటల్గా టెన్ టాపిక్స్ ఉంటా వచ్చాయి ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ అసలు యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ అనే చాప్టర్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అనమాట ఇక్కడ మనం దీంట్లో చదువుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ మనకి నార్మల్గా ఎన్ని ఎన్ని రకాల సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి యూనిట్స్లో అలాగే ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఏంటి ఏది యాక్సెప్టబుల్ సిస్టమ్ అనేది మనం దీంట్లో నేర్చుకుంటాం థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ అనమాట మనం లెంత్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం మెజర్ చేసినప్పుడు ఏ యూనిట్స్ మనం మెజర్ యూజ్ చేస్తాం అనేది దీంట్లో మనం చూస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టాపిక్ వచ్చేసి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మాస్ అనమాట మాస్ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం ఏ యూనిట్స్ మనకు ఉన్నాయి మాస్ని మెజర్ చేయడానికి అనేది దీంట్లో మనం నేర్చుకుంటాం ఫిఫ్త్ టాపిక్ వచ్చేసి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టైం అనమాట టైంని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామో దీంట్లో నేర్చుకుంటాం ఇంకా నెక్స్ట్ సిక్స్త్ టాపిక్ వచ్చేసి యాక్యురసీ ప్రిషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అండ్ ఎర్రర్స్ ఇన్ మెజర్మెంట్ నార్మల్గా ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క యాక్యురసీ ప్రిషన్ ఏంటి అలాగే మెజర్మెంట్లో ఉన్న ఎర్రర్స్ ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఏంటో ఇవన్నీ కూడా మనం దీంట్లో నేర్చుకుంటాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ సెవెంత్ టాపిక్ వచ్చేసి సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అనమాట ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ అంటే ఏంటి వాటిలో రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం వల్ల రౌండ్ ఆఫ్ చేయడానికి వాడే రూల్స్ ఏంటో మనం దీంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ ద ఎయిత్ టాపిక్ వచ్చేసి డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అనమాట అసలు డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క యూనిట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం మరి డైమెన్షన్స్ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం నేర్చుకుంటాం ఆ తర్వాత నైన్త్ టాపిక్ వచ్చేసి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అండ్ డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్స్ అనమాట డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటో మనకు నేర్చుకుంటాం ఆ తర్వాత టాపిక్ లాస్ట్ టాపిక్ టెన్త్ టాపిక్ వచ్చేసి డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ అనమాట ఇక్కడతో ఈ చాప్టర్ మనకి కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట కాబట్టి ఇప్పటివరకు మనం ఏం చేస్తాం చాప్టర్ యొక్క ఓవర్వ్యూ చూసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క టాపిక్ని డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా స్టూడెంట్స్ మనం ప్రతి టాపిక్ని కూడా డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి మన ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంట్రడక్షన్ అనమాట నార్మల్గా ఇంట్రడక్షన్లో యూనిట్స్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఇన్ డెప్త్గా డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాం నార్మల్గా యూనిట్స్లో మనకి ఫండమెంటల్ అండ్ బేస్ యూనిట్స్ ఉంటాయి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అలాగే సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అని కూడా ఉంటాయి వీటన్నిటిని గురించి మనం ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాం ఇంట్రడక్షన్లో మనం యూనిట్స్ గురించి ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ గురించి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ గురించి డీటెయిల్డ్గా నేర్చుకుందాం అనుకున్నాం అసలు యూనిట్ అంటే ఏంటి యూనిట్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి యూనిట్ అంటే నార్మల్గా దానికి డెఫినేషన్ వచ్చేసి ఏంటో తెలుసా మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ మనం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్స్ కంపారిజన్ కంపారిజన్ విత్ a certain basic a certain basic basic reference standard basic reference standard called reference standard called unit we call it as unit okay what is the definition of unit unit ko definition entante measurement of any physical quantity requires comparison with a certain basic reference standard called unit అంటే ఏదైనా ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మనం మెజర్ చేయాలంటే సపోజ్ ఒక స్కేల్ ఉంది స్కేల్తో మనం సపోజ్ ఇక్కడ ఒక బుక్ ఉంది ఈ బుక్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంది అని మెజర్ చేయమంటే నువ్వు మన దగ్గర ఉన్న మీటర్ స్కేల్ లేదంటే ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ స్కేల్లో తీసుకెళ్ళి దాన్ని మెజర్ చేసి ఎంత అని చెప్తాం సపోజ్ ఒక చోళ్ళ రీడింగ్స్ చూపిస్తే ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అని మనం చెప్తాం ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ స్కేల్ అయితే సో ఇక్కడ చోళ్ళ అనేది న్యూమరికల్ వాల్యూ న్యూమరికల్ వాల్యూ దాని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూ ఇక్కడ ఏదైతే సెంటీమీటర్స్ ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటాం యూనిట్ అంటాం ఏంటంటాం యూనిట్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ మనకి ఎంత ఈ బుక్
ఇక్కడ బేసిక్ యూనిట్ ఏంటి వన్ సెంటీమీటర్ అనేది బేసిక్ యూనిట్ అనమాట ఆ బేసిక్ యూనిట్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి చోల్ రీడింగ్ వచ్చింది మనకి కమ్మ ఈ యొక్క స్కేల్ మీద చూస్తే మనకి వన్ టూ త్రీ అట్లా ఉంటాయి కదా రీడింగ్స్ అట్లా మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ట్వల్ దగ్గర ఇది మ్యాచ్ అయింది కాబట్టి ఏమంటున్నాం బేసిక్ యూనిట్ ఏమో వన్ సెంటీమీటర్స్ ఈ బేసిక్ యూనిట్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి చోల్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది మొత్తంగా ట్వల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అని మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఇక్కడ బుక్ ఉంది దీని యొక్క లెంత్ అనేది ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దీని యొక్క మెజర్మెంట్ అనేది దానికి కంపారిజన్ విత్ సర్టెన్ బేసిక్ దీన్ని దేంతో కంపేర్ చేసాం దీని యొక్క లెంత్ ని ఇది ఈ బేసిక్ బేసిక్ ఉంది బేసిక్ వన్ సెంటీమీటర్స్ అనేది బేసిక్ దాంతో మనం కంపేర్ చేసి దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు దీనికి ట్వల్వ్ టైమ్స్ ఉంది అందుకే దాన్ని ట్వల్వ్ సెంటీమీటర్స్ అన్నాం కాబట్టి ఈ బేసిక్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే యూనిట్ అంటాం అలా ఏది మెజర్ చేయాలన్నా కూడా మనం ఏం చెప్తాం సపోజ్ మిల్క్ ఉన్నాయి అనుకో మిల్క్ ఏం చెప్తాం మనం ఏమంటాం వన్ లీటర్ అంటాం వన్ లీటర్ అంటాం వన్ లీటర్ అంటే థౌజండ్ మిల్లీ లీటర్స్ ఓకే అంటే ఏంటి ఇక్కడ బేసిక్ సపోజ్ మిల్లీ లీటర్ యొక్క బేసిక్ అనుకుంటే ఒక వన్ ఎంఎల్ వన్ మిల్లీ లీటర్ అనేది బేసిక్ యూనిట్ అనమాట ఇక్కడ వన్ లీటర్ ఉంది అలాగే మనకి నార్మల్గా మిల్క్ ఒక త్రీ లీటర్స్ ఓన్లీ త్రీ లీటర్స్ ఒక బఫేలో ఇచ్చింది అనుకో అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం ఇది త్రీ లీటర్స్ ఇక్కడ లీటర్స్ అనేది ఈ బేసిక్ యూనిట్ అనమాట దీంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు త్రీ టైమ్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి త్రీ లీటర్స్ అంటున్నాం బట్ ఏదైతే ఇది ఉందో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే యూనిట్ అని అంటాం అనమాట అది యొక్క బేసిక్ థింగ్ దాంతో మనం కంపేర్ చేసి ఏ యొక్క క్వాంటిటీ ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క మెజర్మెంట్ని మనం దాంతో కంపేర్ చేసి మనం టోటల్ మెజర్మెంట్ని ఇస్తామన్నమాట కాబట్టి యూనిట్ అంటే మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను సెంటీమీటర్స్ లీట్ లీటర్స్ మిల్లీ లీటర్స్ కిలోగ్రామ్స్ కేజీ అంటాం కదా ఏదైనా తెస్తే మనం ఇంట్లో కిలోగ్రామ్స్ గ్రామ్స్ లో తీసుకొస్తాం కదా వీటన్నిటిని కూడా మనం ఏమంటాం యూనిట్స్ అని అంటాం అనమాట ఓకేనా కాబట్టి యూనిట్ అంటే అది ఇప్పుడు యూనిట్ అంటే మీకు అర్థమైంది మనకి చా అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫండమెంటల్ యూనిట్ అంటే ఏంటి లేదంటే మనకున్న ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఏంటి ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా ద యూనిట్స్ ఫర్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ యూనిట్స్ ఫర్ ఫండమెంటల్ ఫర్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మనకున్న ఫండమెంటల్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క యూనిట్స్ మనం ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటాం యూనిట్స్ ఫర్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ క్వాంటిటీస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ నార్మల్గా మనకున్న బేసిక్ ఫండమెంటల్ మనకున్న బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఏముంటాయి నార్మల్గా మనం చూస్తే కనుక మాస్ అని లెంత్ అని ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ఫండమెంటల్ అనమాట ఓకేనా కాబట్టి వీటికి మాస్ యొక్క యూనిట్ ఏంటిది మాస్ని మనం కిలోగ్రామ్స్ కేజీస్ కిలోగ్రామ్స్ ఆర్ గ్రామ్స్లో కొలుస్తాం కిలోగ్రామ్స్ గ్రామ్స్ అనేది యూనిట్ అనమాట లెంత్ని దీంట్లో కొలుస్తాం మీటర్స్ ఆర్ సెంటీమీటర్స్లో కొలుస్తాం మీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ అనేవి యూనిట్స్ అనమాట ఇవి ఏంటి మనకి ఇవి ఈ ఫండమెంటల్ ఇవి ఏంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఇంకా ఎలా ఉంటాయి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ వాటి గురించి మనం నెక్స్ట్ ఇంకా డీటెయిల్గా తెలుసుకుంటాం ఎన్ని ఉన్నాయో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ అనేవి అలా ఈ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ కొన్ని యూనిట్స్ మనం ఏమంటాం ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటాం ఏమంటే ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటాం అనమాట ఓకేనా కాబట్టి మనకి యూనిట్ అంటే అర్థమైంది ఫండమెంటల్ యూనిట్ అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు ఏంటంటే నార్మల్ గా మనకి చాలా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి కదా మరి ప్రతి ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి మనం ఒక్కొక్క యూనిట్ ని యూనిట్ ని ఎస్ఎన్ చేసుకుంటా వెళ్తే మనకి చాలా యూనిట్స్ అయిపోతాయి వాటన్నిటిని మనం గుర్తు పెట్టుకోవడం చాలా కష్టం అవుతుంది అనమాట అందుకే నార్మల్ గా మనకి ప్రతి ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ఒక స్పెషల్ యూనిట్ అనేది ఉండదు అనమాట ఎక్కడో కొన్ని ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మాత్రమే ఆ ప్లేస్ లో ఏదైనా యూనిట్ అవసరము వేరే ప్లేస్ వేరే దాని నుంచి డిరైవ్ చేయలేమనుకుంటే అప్పుడు మాత్రమే కొత్త యూనిట్ యూజ్ చేస్తాం బేసిక్ గా మనం ఈ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ని ఎక్కువగా వాడతాం ఈ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ యొక్క కాంబినేషన్స్ నే మనం ఏమంటామంటే డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటాం ఓకే ఇప్పుడు ఏంటిది డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ఈ యూనిట్స్ ఈ యూనిట్స్ అనేది ఏ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ యొక్క కాంబినేషన్స్తో ఈ యూనిట్స్ అనేవి వస్తాయి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఆర్ డిరైవ్డ్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఆర్ యూనిట్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటంటే యూనిట్స్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ కాంబినేషన్స్ ఫ్రమ్ కాంబినేషన్స్ from combinations of fundamental or fundamental or base units fundamental units anachu base unit anachu fundamental units fundamental units 
సో మనకి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే కొత్త యూనిట్స్ ఏం కనిపించవు ఇక్కడ ఉన్న కిలోగ్రాము ఇక్కడ ఉన్న మీటర్స్ గ్రామ్స్ మీటర్స్ ఇవే కనిపిస్తే కాబట్టి వీటి యొక్క కాంబినేషన్స్లో మనం తీసుకుంటాం అనమాట న్యూమినేటర్లో డినామినేటర్లో మల్టిప్లికేషన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో ఇవన్నీ మిక్స్చర్ లాగా కాంబైన్ అయిపోయి ఉంటుంది అలా మిక్స్చర్ అయిపోయి ఒక యూనిట్ని ఒక యూనిట్గా మనం నేమ్ చేస్తాం ఒక యూనిట్ అంటాం అనమాట వాటిని మనం డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటాం నార్మల్గా ప్రతి ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ఒక యూనిట్ ప్రతి ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మెజర్ చేయడానికి మనకు ఖచ్చితంగా ఒక యూనిట్ అనేది కావాలి కాబట్టి దాన్ని మనం యూనిట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మెజర్ చేయడానికి మనకి యూనిట్ అనేది కావాలి కాబట్టి యూనిట్ అనే డెఫినేషన్ తెలుసుకున్నాం తర్వాత కొన్ని బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి మనకి మాస్ లెంత్ అలాంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ కాబట్టి వీటికి ఉన్న యూనిట్స్ ని మనం ఏమంటామంటే ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటాం అయితే మనం ప్రతి ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి ప్రతి ఒక్క సపరేట్ సపరేట్ యూనిట్ యూనిట్స్ ని మనం ఎక్సెండ్ చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే అది చాలా ఎక్కువ నెంబర్ అయిపోతాయి అవి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కుదరదు వాటి మధ్య రిలేషన్ కూడా మనకి తెలియదు అందుకే మనం బేసిక్ గా ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ కొన్ని ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ మాత్రమే మనం సపరేట్ యూనిట్స్ మెన్షన్ చేస్తాం వాటిని మనం బేసిక్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటాం తర్వాత మిగతా కా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఏదైతే ఉంటాయో మరి వాటికి యూనిట్స్ ఎలా వాటికి ఏ యూనిట్స్ మనం పెడతాము అంటే కనుక ఆ యూనిట్స్ అనేవి వాటిని ఏమంటామంటే డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటాం ఈ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అనేవి ఏంటంటే ఈ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ యొక్క కాంబినేషన్సే డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అనమాట ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏదన్నా చూస్తే కనుక సపోజ్ ఇప్పుడు ఫోర్స్ ఉంది ఫోర్స్ ఫోర్స్ మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు మాస్ ఇంటూ యాక్సలేషన్ రాసుకోవచ్చు ఓకే ఫోర్స్ అనేది ఉంది దానికి మాస్ ఇంటూ యాక్సలేషన్ ఫార్ములా మాస్ ని మనం కిలోగ్రామ్స్ లో మెజర్ చేస్తాం యాక్సలేషన్ కి వచ్చేసి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఫైనల్ గా మనకి ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి ఏం రాస్తాం కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ కిలోగ్రామ్ అనేది ఏంటి మాస్ యొక్క యూనిట్ మీటర్ అంటే ఏంటి లెంత్ యొక్క యూనిట్ సెకండ్ అంటే టైమ్స్ లో మెజర్ చేస్తాం కాబట్టి ఈ మూడు గొడవ మనకి ఏంటి అంటే ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అయితే ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ యొక్క కాంబినేషన్ కాంబినేషన్ నే ద్వారా మనం ఒక కొత్త యూనిట్ క్రియేట్ చేసాం ఫోర్స్ కి యూనిట్స్ క్రియేట్ చేసాం ఈ కొత్త యూనిట్ ని మనం ఏమంటామంటే డిరైవ్డ్ యూనిట్ అని అంటాం అనమాట కాబట్టి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అనేవి ఇలా డిరైవ్ చేయబడతాయి అనమాట ఓకేనా కాబట్టి ఇది ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ గురించి ఇది డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ గురించి కా ఫైనల్ గా ఇంకొక వర్డ్ ఉంటుంది అదేంటిదంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటి సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటే సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటే ఏంటో కాదు ఓకేనా సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ని ఫండమెంటల్ ప్లస్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఈ రెండింటి యొక్క మిక్స్చర్ ని ఈ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ ఈ రెండింటిని కలిపి మనం సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ అంటాం కాబట్టి టోటల్ గా మనకి యూనిట్స్ యొక్క సిస్టమ్ అంటే వాటిలో ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఉంటాయి డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటే ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ మనకున్న వాటికి ఉన్న యూనిట్స్ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ నుంచి డిరైవ్ చేసిన యూనిట్స్ ఓకేనా ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ వచ్చేసి మాస్ లెంత్ టైమ్ టైమ్ కి వచ్చేసి సెకండ్స్ లో మనం మెజర్ చేస్తాం అట్లా మా ఇదేం ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ దీని యొక్క యూనిట్ ఏమో కిలోగ్రామ్స్ ఇదేం ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ దీని యొక్క యూనిట్ ఏమో మీటర్స్ ఇదేం ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ దీని యొక్క యూనిట్ ఏమో సెకండ్స్ ఇలాగ డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ కూడా ఫోర్స్ అనేది ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ ఒక క్వాంటిటీ ఫండ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దాని యొక్క డిరైవ్డ్ యూనిట్స్ వచ్చేసి కిలోగ్రామ్ మీటర్ పర్ సెకండ్స్ అనమాట దాన్ని మనం న్యూటన్ నేమ్ తో పిలుస్తాం అంటే న్యూటన్ వన్ న్యూటన్ అని అంటాం అనమాట ఓకేనా న్యూటన్ అని అంటాం ఎందుకంటే న్యూటన్ ఫోర్స్ మీద మోషన్ మీద లాస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఆయన నేమ్ మీద న్యూటన్స్ లో మనం ఫోర్స్ ని మెజర్ చేస్తా ఉన్నాం అనమాట ఓకేనా ఇది టోటల్ గా మనకి ఇంట్రడక్షన్ లో ఉన్నది అనమాట ఓకేనా ఇక్కడతో మనకి ఫస్ట్ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఓకే ఈ మనం నార్మల్ గా మనకి బేసిక్ గా సిజిఎస్ సిస్టమ్ అని ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ అని ఎంకే సిస్టమ్ అని త్రీ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఈ సిస్టమ్ కాకుండా మనకి ఇంటర్నేషనల్ గా అక్సెప్టబుల్ అయ్యే సిస్టమ్ ఇంకోటి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ టేబుల్ లో ఉన్నవన్నీ కూడా ఆ ఎస్ఏ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఆ బేస్ క్వాంటిటీస్ అనమాట బేస్ బేసిక్ ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అనమాట ఇవి ఓకేనా వాటి గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం అలా ఇవన్నీ కూడా ఆ టైమ్ కి టైమ్ కి సంబంధించిన కొన్ని యూనిట్స్ అనమాట మనం టైమ్స్ అండ్ సమ్ అండ్ ఎస్ఐ యూనిట్స్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాటికి ఉన్న
weight name of mass name of pounds lo seconds ni time name seconds lo seconds m case lo name of meter ni kilograms lo okay inka seconds lo itla different systems manaku undayi aithe final ga em chesarante itla different different systems foco ko follow aithe mottham clumsy ayipoyadu ani cheppi international ga oka oka standard of systems ni oka standard of systems ni introduce chesaru anamata danni manam em antam ante si system si system si system ante enti system international system international kabatti inka final ga deenni international system ga ni andaru deenni accept chesaru andaru deenni follow avutunnaru anamata system international ARIN उन्नायन मट्टा टू मोर यूनिट्स कोड़ा उन्नायन मट्टा पार्ट कुंज कोड़ा मैंने डिस्कस किया था मान की सेवन बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं जेपेंग का था अब अच्छे से मान की मास नेमो मान किलोग्राम्स लो मेजर जस्ता हूँ इनका मान क्या मुन्टे अभी मान की टाइम नेमो सेकंड्स लो मेजर जस्ता हूँ इनका डिस्टेंस नेमो मीटर्स लो मेजर luminous intensity light intensity and what light your intensity in one candy lato represent just on what I'm in car current yeah and a ampere some attend the current in one ampere slow measure just a moment up it's a man is seven on day in a chain one two three four five kilograms which in the meter such in the second such in the candy lounge in the monkey current current touch in the ना इनका ये मुझे दे टेम्परेचर मानों केल्विन स्लो मेजर जैसा हमारे मार्टा ओके ना टेम्परेचर यंत्र टेम्परेचर ना दे केल्विन टेम्परेचर लो आम ही मेजर जैसा हमारे मार्टा ओके इनका खरे इन्टे दंते मोल मोल अंटे मोल अंटे नॉर्मल का मानों तेज कर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मानों इन्हीं मोल सुन्दी इन्हें मोल वन मोल आरएडीएनसू आर आरएडी तो रिप्रेजेंट जास्ता हमो इनको टेमो स्टेरेडीएनसू एसआरए तो रिप्रेजेंट जास्ता मिदें इंडी रेडीएनस ओके ना मिदें इंडी स्टेरेडीएनस ओके ये रंडो कोड़ा मान की प्लस टू यूनिट्स हैं ना मार्टा ओके ये दें इंडी दे रेडीएनस दें मेजर जास्ता दंटे प्लेन एंगल ने मेजर जास्ता है प्लेन एंगल मानम दानी डी थी टेटो प्रोजेक्ट जस्ता प्लेन एंगल ही मानम रेडियंस लो मेजर जस्ता मर स्टेडियंस देने या मेजर जस्ता नेट सॉलिड एंगल ही मेजर जस्ता है सॉलिड एंगल मानम दानी डी ओमेगा तो रिप्रेजेंट जस्ता सॉलिड एंगल ही स्टेडियंस मेजर जस्ता है � इतना उन्नत निकोंडी अंटी दो का पाँच का सर्किल फुल सर्किल उन्नत निकोंडे क्या निका सर्किलो का पार्ट निकोंडे इधर सेंटर निकोंडे ये कड़ उन्नदे एंगल ने अरम डी थीटा निकोंडे इधर यो का इस सर्किल निकोंडे वहाँ टी दे मो रेडियस निकोंडे यो का ये दही ते कड़ उन्नदो यार को लेंथ ऑफ़ द आर्क निकोंडे मन ओके प्लेन एंगल की मन वैल्यू अंतर अंटे फॉर्मूले अंतर अंटे डीएस बाय आर अंतर मटा दिन यो का प्लेन एंगल यो का यूनिट्स होते सी रेडियंस अंतर मटा दिन आर एडी तो रिप्रेजेंट जास्ता हूँ अटला ने सॉलिड एंगल अंटे सबोज इंदर मानम सर्किल दिस को नगदा ये पुरो को मानव इंजर अंटे पुरो को उपरो स्पीयर दी इसको उठा। ओके इधर चीज़ स्पीयर लो, ओके स्पीयर लो, ओके पार्ट एंड मार्टा इधर मो सेंटर हो। ये कर उन्हें एंगल है मो डी ओमेगा, इधर मो रेडियस आर हो, नॉर्मल का स्पीयर का रेडियस। ये एलिमेंट इधर ती स्क्वेयर लागा उन्हें कुछ और माध्यम का स्क्वेयर लाऊं चुरने। दान ये एलिमेंट जस्ता उन्हें स्टेरेडियंस ऐसा रंटम दिन तो बदान वाला मेजर जस्ता पर इस टोटल का मान कि सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होना है प्लस टू यूनिट्स कोड़ा मान कि 
ఉన్నాయి అనమాట కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో మనకున్న యూనిట్స్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఇంటర్నేషనల్ అనమాట దీన్ని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేశారు అందరూ దీన్ని ఫాలో అవుతారు అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ లెంత్ ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం ఏ యూనిట్స్ వాట్ మనం యూజ్ చేస్తాం నార్మల్ గా లార్జ్ డిస్టెన్స్ మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం ఈ సబ్ టాపిక్ లో నార్మల్ గా పేరలాక్స్ మెథడ్ మనం యూజ్ చేసి ఈ మెథడ్ లో మనం లార్జ్ డిస్టెన్స్ ని మెజర్ చేస్తాం అనమాట అట్లానే స్మాల్ డిస్టెన్సెస్ మనకు వచ్చేసేటికి అవి ఎలా మెజర్ చేస్తాం వేరే స్మాల్ డిస్టెన్స్ ని అంటే సైజ్ ఆఫ్ ఏ మాలిక్యూల్ మాలిక్యూల్ సైజ్ ని మనం ఎట్లా మెజర్ చేస్తాం అంటే అనేది కూడా మనం ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం ఇలా స్మాల్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి ఏం వాడతామంటే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట దాని గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా మనం నేర్చుకుందాం ఓకేనా అట్లానే నెక్స్ట్ ఇంకేంటే రేంజ్ ఆఫ్ లెన్స్ అనమాట ఇది కూడా దీంట్లో సబ్ టాపిక్కే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ లోని సబ్ టాపిక్ లెంత్స్ యొక్క రేంజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి టేబుల్ ఇచ్చారు లెంత్స్ యొక్క రేంజ్ అనమాట మనకి టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి టెన్ ఫోర్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు లెంత్స్ యొక్క రేంజ్ అనేది ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి ఓకేనా ఇదంతా కూడా మనకి ఈ యొక్క థర్డ్ టాపిక్ లో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ లో వీటన్నిటి గురించి మనం ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకుంటాం అనమాట మనం లెంత్ గురించి ఇన్ డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం లాంగ్ డిస్టెన్స్ పేరలాక్స్ మెథడ్ లో మెజర్ చేస్తారు అనుకున్నాం కదా నార్మల్ గా మనం మీటర్ స్కేల్ యూజ్ చేసి మీటర్ స్కేల్ యూజ్ చేసి మనం ఏదైనా మెజర్ చేయొచ్చు కదా అని మనం అనుకోవచ్చు కానీ మీటర్ స్కేల్ యొక్క డైమెన్షన్స్ ఎంతవరకు లేదంటే దాని యొక్క దాని యొక్క బౌండరీస్ ఎంతవరకు అంటే మైనస్ టెన్ పవర్ టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ మీటర్స్ నుంచి టెన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ వరకే ఇది మెజర్ చేయగలదు అంటే టెన్ స్క్వేర్ అంటే మీటర్ స్కేల్ యూజ్ చేసి హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకు మనం మెజర్ చేయొచ్చు ఇంకా డౌన్ లో వచ్చేసరికి టెన్ పవర్ మైనస్ త్రీ అంటే వన్ బై టెన్ అంటే ఇది వన్ బై థౌజండ్ ఆ వన్ బై థౌజండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మీటర్ వరకు మాత్రమే మనం మెజర్ చేయగలం అనమాట అంతకంటే తక్కువ మనం మెజర్ చేయలేం ఓకేనా ఇంకా బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే సపోజ్ మీరు ఒక మీటర్ స్కేల్ తీసుకుని ఇక్కడ నుంచి మీ ఇంటికి గల డిస్టెన్స్ సపోజ్ ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ అనుకో ఇప్పుడు మీటర్ స్కేల్ తీసుకుని మీరు మీ ఇక్కడ నుంచి ఇది మీ హౌస్ ఇదేమో మీ స్కూల్ ఆర్ కాలేజ్ ఓకే మీ హౌస్ కి స్కూల్ కి మధ్య ఉన్న డిస్టెన్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ నార్మల్ గా మీకు తెలుసు బట్ ఈ డిస్టెన్స్ టెన్ కిలోమీటర్స్ ఉందా లేదని మీరు మీటర్ స్కేల్ తో కొలడం స్టార్ట్ చేస్తే ఎప్పటికైతే అది అది ఇప్పుడు అప్పుడే అవదు అనమాట కాబట్టి అట్లా ఎవరు క్యాలిక్యులేట్ చేయరు ఎందుకంటే మీటర్ స్కేల్ అనేది చాలా చిల్లగా ఉంటుంది దాంతో ఈ డిస్టెన్స్ మీద చూసారంటే చాలా టైం పెట్టేస్తుంది చాలా ఎర్రస్ వస్తే కరెక్ట్ వాల్యూ రాదు అనమాట కాబట్టి అక్కడ మనం వాడాల్సిన యూనిట్ మీటర్ కాదనమాట ఓకేనా మీటర్స్ యూనిట్స్ కాదనమాట మనం వాడాల్సి మరి ఏం వాడాలి మనం కిలోమీటర్స్ వాడాలి అనమాట ఏం వాడాలి కిలోమీటర్స్ వాడాలి ఇలా డిస్టెన్స్ మీద చూసేటప్పుడు అట్లానే సపోజ్ చాలా సన్నగా ఉంది పెన్ను పెన్ను యొక్క టిప్ పెన్ ఇది అనుకోండి పెన్ యొక్క టిప్ నీడిల్ ఉంటుంది కదా దీని యొక్క రేడియస్ కానీ దీని యొక్క ఇక్కడ ఈ పెన్ యొక్క టిప్ ఉంటుంది కదా దీని యొక్క రేడియస్ కనుక్కోమన్నాను అప్పుడు మీరు మీటర్ స్కేల్ తీసుకెళ్లి పెడితే ఏమవుతుంది మీటర్ స్కేల్ తీసుకెళ్లి పెడితే మీరు రేడియస్ కనుక్కోగలుగుతారా అది వన్ ఎంఎం వన్ మిల్లీమీటర్ కంటే కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది మరి అలాంటప్పుడు మీకు మీటర్ స్కేల్ పని చేసిద్దాం పని చేయదు అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని యూజ్ చేయాలి నార్మల్ గా మీటర్ స్కేల్ యొక్క లిమిట్స్ ఏంటి టెన్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ మీటర్స్ నుంచి టెన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ వరకు కాబట్టి నెక్స్ట్ దానికన్నా తక్కువ వాల్యూస్ కావాలంటే మనం వేరే నెల క్యాలిపర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం దాని యొక్క యూనిట్స్ దాని యొక్క బౌండరీస్ ఏంటంటే టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్ మీటర్స్ వరకు ఇది మెజర్ చేయగలదు అంటే వన్ బై టెన్ థౌసండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మీటర్ వరకు ఇది మెజర్ చేయగలదు దానికన్నా తక్కువ కావాలంటే మనం స్క్రూ గేజ్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట స్క్రూ గేజ్ అయితే కనుక టెన్ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ మీటర్స్ వరకు అంత తక్కువ ఉన్న మెజర్మెంట్ కూడా ఇది మెజర్ చేయగలదు అనమాట కానీ దానికన్నా తక్కువ కావాలంటే ఎలా మెజర్ చేస్తాం ఇయా కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనకేం అర్థమైందంటే మనం మనం లెంత్ ని మెజర్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్కసారి స్మాల్ డిస్టెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి లార్జ్ డిస్టెన్స్ కి స్మాల్ డిస్టెన్స్ కి ఒకటే 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 యూనిట్ మనం వాడలేము నార్మల్ గా మనం ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో వాడే లెంత్ కి మనం లెంత్ కి మనం వాడే యూనిట్ ఏంటిది మీటర్స్ అనమాట ఏంటిది అది మీటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఎస్ఐ సిస్టమ్ లో కాబట్టి దీన్నే మనం ప్రతిసారి లెంత్ యూజ్ చేసే విషయంలో వాడలేము అనమాట ఒక్కోసారి ఇది కిలోమీటర్స్ అవ్వచ్చు ఇంకా అది ఇంకా తక్కువలో అయితే నానోమీటర్స్ మైక్రోమీటర్స్ ఫెర్రీ మీటర్స్
తీసేయండి ఒక టూ పాయింట్స్ ఎర్త్ మీద తీసుకుంటాం అనమాట ఆ టూ పాయింట్స్ ఈ మధ్య డిస్టెన్స్ మనం బి అనుకుందాం ఆ రెండు టూ పాయింట్స్ ఏ బి అనుకుందాం దీన్ని మనం ఏమంటామంటే బేసిస్ అంటాం ఏంటిది బేసిస్ అని అంటాం అనమాట ఓకేనా బేసిస్ అని అంటాం అలాగే మనం ఏం చేస్తాం డి పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఫస్ట్ నార్మల్గా మనం మెజర్ చేస్తాం అనమాట తర్వాత ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇలా మనం మెజర్ చేస్తాం అనమాట అయితే ఈ టూ పాయింట్స్ మధ్య మెజర్ చేసినప్పుడు ఈ ఏదైతే ప్లానెట్ ఉందో ఎక్కడైతే మనం డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయాలో అక్కడ సమ్ యాంగిల్ని ఈ టూ పాయింట్స్ చేస్తే అనమాట ఆ యాంగిల్ మనం తీట అనుకుందాం అలాగే ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం క్యాపిటల్ డి అనుకుందాం ఓకేనా ఇట్లా అనుకున్నప్పుడు నార్మల్గా ఈ యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ప్యారల లాక్స్ యాంగిల్ అంటాం ప్యారల లాక్స్ యాంగిల్ అని అంటాం అనమాట దీన్ని వచ్చేసి మనం బేస్ అని అంటాం ఈ డి వచ్చేసేమో డిస్టెన్స్ అనమాట కాబట్టి ఇలా మనం కన్సిడర్ చేసినప్పుడు సపోజ్ ఈ రెండు డిస్టె ఈ రెండు పాయింట్స్ మధ్య ఏదైతే రెండు పాయింట్స్ నుంచి మనం దీన్ని మెజర్ చేస్తున్నామో ఆ రెండు పాయింట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువ అంటే బి బై డి వాల్యూ అనేది లెస్ దెన్ లెస్ దెన్ వన్ అనుకుందాం అంటే డి వాల్యూ చాలా పెద్దది అంటే చాలా దూరంలో ఉంది అలాగే స్మాల్ బి వాల్యూ అంటే ఈ రెండు అబ్జర్వేషన్ పాయింట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి అనుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే మనం ఇక్కడ సపోజ్ దీన్ని ఎస్ అనుకుంటే కనుక ఏ ఎస్ ఏఎస్ ఏఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఎస్ అని మనం అనుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో ఇక్కడి నుంచి అందుకే డిస్టెన్స్ ఉందని అనుకోవచ్చు అట్లనే ఈ ఏబి ఏదైతే ఉందో అది చాలా డిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి కం చాలా కంపేరబుల్గా ఉంది కాబట్టి ఈ ఏబిని టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్లో కాకుండా ఇది ఇంకా బా అంటే సపోజ్ బాగా దగ్గర దూరం ఉంటే కనుక ఈ టూ ఇది టూ పాయింట్స్ కాకుండా వన్ పాయింట్లో మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు అనమాట అప్పుడు మనకి ఏఎస్ ఈక్వల్ టు బిఎస్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే డి వస్తుంది అనమాట అంటే రెండింటి వాల్యూ కూడా సేమ్ డిస్టెన్సే ఉన్నట్టు మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అట్లా మనం చే అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ డీ వాల్యూని మనం ఎట్లా మెజర్ చేయాలి డీ వాల్యూని మనం ఎట్లా మెజర్ చేయొచ్చు అంటే నార్మల్గా ఇది మనం చూస్తే ఇందాడ మనం ప్లెయిన్ యాంగిల్ని కనిపెట్టినప్పుడు ఎట్లా యూస్ చేసాము ప్లెయిన్ యాంగిల్స్కి అదే ఫార్ములా మనం ఇక్కడ యూస్ చేయొచ్చు అనమాట బట్ నార్మల్గా తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ అప్పుడు ఏమవుతుంది తీటా ఈక్వల్ టు ఏదైతే ఇక్కడ ఇది ఉందో బేస్ డివైడెడ్ బై మనకి రేడియస్ డి అవుతుంది అనమాట కాబట్టి దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సింపుల్గా డి అంటే డిస్టెన్స్ అనేది కను కనిపెట్టవచ్చు అది బీ బై తీటా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా బీ బై తీటా వస్తుంది కాబట్టి ఇది వాళ్ళ ఒక లార్జ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనేది మనం ఇట్లా ఇలా మనం ఫామ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా వచ్చు అనమాట ఫార్మ్లో వచ్చేసి డి ఈక్వల్ టు బీ బై తీటా అనమాట ఇలా మనం లార్జ్ డిస్టెన్స్ని ప్యారల్ యాక్స్ మెథడ్లో మనం ఫాలో మనం ఏం చేయొచ్చు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా మరి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం స్మాల్ డిస్టెన్స్ ఎలా మెజర్ చేయాలి స్మాల్ డిస్టెన్స్ ఎలా మెజర్ చేయాలి స్మాల్ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేయడానికి మనం వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ స్మూ క్రూగేజ్ వాడతాను అన్నాం అనుకో అనుకున్నాం అనుకో సపోజ్ స్మాల్ డిస్టెన్స్ అంటే మనకి సపోజ్ సైజ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ మెజర్ చేయాలనుకో ఎట్లా మెజర్ చేస్తాం సైజ్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ యొక్క ఆర్డర్ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా అది టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ ఈ రెండింటి మధ్యలో దీని యొక్క సైజ్ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్ కానీ స్క్రూ గేజ్ కానీ ఎంతవరకు వెళ్ళాలి స్క్రూ గేజ్ కూడా టెన్ పవర్ మైనస్ ఫైవ్ వరకే మెజర్ చేయగలదు నార్మల్ మైక్రోస్కోప్ తీసుకున్నాం అనుకో మైక్రోస్కోప్ కూడా ఎంతవరకు మైక్రో అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ సిక్స్ వరకు మీటర్స్ వరకు ఇది మెజర్ చేయగలదు మరి మనం ఏం చేయాలి సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఆప్టికల్ మైక్రోస్కోప్ తీసుకున్నాం అనుకో అది మెజర్ చేస్తుంది అనుకున్నాం అనుకో అది దాంతో మనకి పని అవుతుంది అంటే ఆప్టికల్ మెజర్ మైక్రోస్కోప్లో మనకి దేని యూజ్ చేస్తాం లైట్ యూజ్ చేస్తాం లైట్ అనేది ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ వేవ్ అనుకున్నాం కాబట్టి ప్రతి వేవ్కి ఏముండిద్ది వేవ్ లెంత్ ఉండుద్ది అనమాట కాబట్టి లైట్లో మనకి కనిపించే విజిబుల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత దాని యొక్క వేవ్ లెంత్ ఎంత అంటే కనుక మనకి ఫోర్ థౌజండ్ యాన్స్టమ్స్ టు సెవెన్ థౌజండ్ యాన్స్టమ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట అంటే దీని యాన్స్టమ్స్ మన మీటర్లోస్ మార్చితే అది మనకి రఫ్లీ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ యాన్స్టమ్స్ సారీ టెన్ పవర్ మైనస్ సెవెన్ మీటర్స్ వస్తుంది కానీ మనకు కావాల్సింది ఎంత టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ నుంచి టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ కాబట్టి ఆప్టికల్ మైక్రోస్కోప్ కూడా ద్వారా కూడా మనం ఏం చేయలేం స్మాల్ డిస్టెన్స్ మనం మెజర్ చేయలేం ఈ రిజ సైజ్ ఆఫ్ ఏ మాలిక్యూల్ ఆ రిజల్యూషన్లోకి మనం వెళ్ళలేం కాబట్టి మనం ఏం వాడాలంటే ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ఎలా వర్క్ చేసిం
ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ని ఫోకస్ చేయడం ద్వారా ఓకే ప్రాపర్లీ డిసైడ్ బై ఫోకసింగ్ బై ఫోకసింగ్ ప్రాపర్లీ డిజైన్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ ని మనం ప్రోకస్ చేయడం ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ యూజ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకేనా ఆ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ వచ్చేసి ఏం చేసిద్ది ఆ ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ అంటే నార్మల్ గా వాటికి వేవ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ వేవ్ కి వేవ్ లెంత్ ఉండదు కాబట్టి అవి టెన్ పవర్ మైనస్ ఎయిట్ టు టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ రేంజ్ లో మనకి ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసి మనం జీరో పాయింట్ సిక్స్ యాంగ్స్టామ్స్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు స్మాల్ సైజ్ ఆఫ్ ద మాల్ కి మనం మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట కాబట్టి లార్జ్ డిస్టెన్స్ అయితేనేమో పేరలాక్స్ మెథడ్లో స్మాల్ డిస్టెన్స్ అయితేనేమో ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్లో మనం మెజర్ చేస్తాం అట్లా మనం ఏం చేస్తాం మెజర్మెంట్ ఆఫ్ లెంత్ లెంత్ని డిస్టెన్సెస్ని మనం మెజర్ చేస్తాం బాగా బిగ్ అయితే కనుక వాటిని లైట్ ఇయర్స్లో కూడా మనం మెజర్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా తర్వాత మనకి ఇంకొక టాపిక్ వచ్చేసి దీంట్లోనే సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి రేంజ్ ఆఫ్ లెన్స్ అనమాట మనం దీని గురించి ఆల్రెడీ మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసినప్పుడు ఆ టేబుల్ చూసాం కదా లెన్స్ యొక్క రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉందో నార్మల్గా డిస్టెన్స్ లేదంటే లెంత్ ఆర్ డిస్టెన్స్ యొక్క రేంజ్ మన యూనివర్స్ లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉందంటే టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ నుంచి టెన్ పవర్ ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ వరకు ఉంది టెన్ పవర్ మై మై టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ అంటే టైనీ న్యూక్లియస్ అనమాట చాలా చిన్న న్యూక్లియస్ దాని యొక్క రేడియస్ లేదంటే దాని యొక్క లెంత్ టెన్ పవర్ మైనస్ ఫోర్టీన్ మీటర్స్ ఉంటుంది అది మనకి ఆ లోయర్ లిమిట్ అయితే అప్పర్ లిమిట్ వచ్చేసి మన అబ్జర్వల్ యూనివర్స్ లో టెన్ పవర్ సెంట్ ట్వంటీ సిక్స్ మీటర్స్ లెంత్ డిస్టెన్స్ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కానీ లేదంటే అలాంటివి కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనమాట అలాగే వన్ ఫెర్మి వన్ ఫెర్మీ మీటర్ అంటే ఎంతో తెలుసా అది టెన్ పవర్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మీటర్స్ అనమాట అలాగే వన్ యాంగ్స్టామ్ అయితే ఎంతో తెలుసా టెన్ పవర్ మైనస్ టెన్ మీటర్స్ అనమాట ఓకేనా ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన యూజ్ అయ్యే వాల్యూస్ ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ మాస్ మాస్ ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం లార్జ్ మాసెస్ ని అయితే ఎలా మెజర్ చేస్తాం షార్ట్ మాసెస్ ని అయితే ఎలా మెజర్ చేస్తాం నార్మల్ గా స్మాల్ మాసెస్ ని అయితే కనుక మనం యూనిఫైడ్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ తో మనం మెజర్ చేస్తాం దాని వాల్యూ ఎంతకి ఈక్వల్ ఈ యూనిట్స్ తో ఎట్లా కంపేర్ చేయాలి మనం ఇప్పుడు డెప్త్ గా నేర్చుకుందాం అలాగే రేంజ్ ఆఫ్ మాసెస్ మాసెస్ యొక్క రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోబోతున్నాం మీకు బేసిక్ ఇక్కడ దాని గురించి మనకి టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ప్రొవైడ్ చేశారు కాబట్టి మనకి టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ నుంచి టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వరకు వాటి యొక్క రేంజ్ ఉంటుంది కాబట్టి వీటి గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం మనం మాస్ గురించి ఇండే ఇండెప్త్ గా నేర్చుకుందాం మాస్ ని ఎలా మెజర్ చేయాలనుకున్నాం కదా నార్మల్ గా బిగ్ మాసెస్ అయితే నార్మల్ గా ఎస్ఐ యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ వచ్చేసరికి ఏంటిదని చెప్పుకున్నాం కిలోగ్రామ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా ఓకేనా ఇంకొంచెం కిలోగ్రామ్ ఆర్ వన్ కిలోగ్రామ్ అలా అండ్ వన్ కిలోగ్రామ్ అంటే వన్ కిలోగ్రామ్ అంటే మనకి ఏమి ఉంటాయి థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా అలా కిలోగ్రామ్స్ లో మనం మెజర్ చేస్తామని చెప్పుకున్నాం బాగా తక్కువ ఉంటే గ్రామ్స్ లో మనం మెజర్ చేస్తాం బేసిక్ గా ఫండమెంటల్ గా మనం యూజ్ చేసి కిలోగ్రామ్స్ అని చెప్పుకున్నాం అయితే ఇంకోటి ఏంటి మాస్ అయితే ఏదైతే ఉందో మాస్ అనేది ఏంటంటే బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనమాట ఇది మ్యాటర్ యొక్క బేసిక్ ప్రాపర్టీ అలాగే ఇది దీని మీద డిపెండ్ కాదు బేసిక్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఎవ్రీ మ్యాటర్ కి మాస్ ఉంటుంది అది దాని యొక్క బేసిక్ ప్రాపర్టీ అలాగే దీని ఇది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ కాదు లేదంటే ఇంకా వెయిట్ మీద ప్రెషర్ మీద కానీ వెయిట్ మీద కూడా డిపెండ్ కాదు మాస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక వీటి అన్నిటి మీద డస్ నాట్ డిపెండ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అనమాట వీటి మీద ఇది డిపెండ్ కాదనమాట ఏంటిది మాస్ అనేది డిపెండ్ సో మనం ఇప్పుడు నార్మల్ గా స్మాల్ డిస్టెన్స్ బిగ్ మీ డిస్టెన్స్ అయితే కిలోగ్రామ్స్ లో గ్రామ్స్ లో మనం మెజర్ చేస్తాం అని చెప్పుకున్నాం ఓకే అయితే మరి మరి ఇప్పుడు స్మాల్ డిస్టెన్స్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం నార్మల్ గా స్మాల్ డిస్టెన్స్ ని స్మాల్ డిస్టెన్స్ సారీ స్మాల్ మాసెస్ ని నాట్ స్మాల్ డిస్టెన్సెస్ స్మాల్ మాసెస్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం అంటే అంటే అటామిక్ మాసెస్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం వాటి యొక్క మాస్ ఎంత ఎలక్ట్రానిక్ మాస్ ఎంత ప్రోటాన్ యొక్క మాస్ అంటే అలాంటి మాసెస్ ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే అక్కడ ఏ యూనిట్ వాడతామంటే మనం యూనిఫైడ్ అటామిక్ యూనిట్ వాడతాం యూనిఫైడ్ అటామిక్ యూనిట్ అటామిక్ యూనిట్ ఓకేనా వన్ యూనిఫైడ్ అటామిక్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతో
ఓకే నా కిలోగ్రామ్స్ లో మాస్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్ లో రాస్తాం కాబట్టి వన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఇంటూ టెన్ టు పవర్ మైనస్ ట్వంటీ సెవెన్ కిలోగ్రామ్స్ అనమాట ఇది వన్ అటామిక్ మాస్ యూనిట్ యొక్క వాల్యూ అంటే అంత స్మాల్ అంత స్మాల్ యూనిట్ అనమాట ఈ యూనిట్ ని మనం యూస్ చేసి ఈ యు అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అనే ఈ యూనిట్ ని యూస్ చేసి మనం చిన్న చిన్న మాసెస్ ని మనం మెజర్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే లార్జ్ మాసెస్ ని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తాం లార్జ్ మాసెస్ ని మనం కిలోగ్రామ్స్ లో వాటిలో మెజర్ చేస్తాం అయితే మనం దీనికి టెక్నిక్ ఏంటంటే కనుక మనకి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ యూస్ చేసి న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ని గ్రావిటేషన్ యూస్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు మనం లార్జ్ మాసెస్ ని మెజర్ చేయొచ్చు దీని గురించి మనం ఆ నెక్స్ట్ గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ లో నేర్చుకుంటాం అనమాట ఓకేనా కాబట్టి అలాగే ఇప్పుడు రేంజ్ ఆఫ్ మాసెస్ మాసెస్ యొక్క రేంజ్ ఏంటి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయి మన యూనివర్స్ లో అంటే కనుక మనం ఇందా రేంజ్ ఆఫ్ మాసెస్ గురించి టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసాం కదా వాటి యొక్క రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుందో కాబట్టి నార్మల్ గా మనకి మాసెస్ యొక్క రేంజ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అంటే టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ నుంచి మనకి టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోగ్రామ్స్ వరకు ఉండేది అనమాట టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ కిలోగ్రామ్స్ నుంచి టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోగ్రామ్స్ వరకు ఉండేది నార్మల్ గా బా స్మాలెస్ట్ ఏంటంటే టైనీ మాస్ టైనీ టైనీ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ సుమారుగా టెన్ పవర్ మైనస్ థర్టీ ఆ రేంజ్ లో ఉంటే మనకి బిగ్ యూనివర్స్ లో బిగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి మనకు ఉన్న అబ్జర్వబుల్ యూనివర్స్ లో కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క మాస్ టెన్ పవర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోగ్రామ్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట ఇది దీని యొక్క రేంజ్ అనమాట అలాగే డిఫరెంట్ మాసెస్ యొక్క రేంజ్ కావాలంటే ఇంత టెక్స్ట్ బుక్ లో నేను చూపించాను కదా ఏదైతే టేబుల్ ఆ టేబుల్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టైం మనం టైమ్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం బేసిక్ గా మన టైమ్ నార్మల్ గా మనం రిస్ట్ వాచెస్ లేక వాచ్ క్రిస్టల్ వాచెస్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కదా వాటితో మనం మెజర్ చేస్తాం అనుకుంటాం కానీ బేసిక్ ఫండమెంటల్ గా మనం టైమ్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం అంటే సీజియం క్లాక్ అంటే సీజియం యొక్క ఆటమ్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం ఆ టైమ్ ని మెజర్ చేస్తాం అనమాట అది మనకి ఫండమెంటల్ అండ్ మోస్ట్ యాక్యురేట్ దాని గురించి ఇప్పుడు ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం మనం ఇప్పటి వరకు ఆ మనం టైం గురించి ఎలా మెజర్ చేస్తాము దాని యొక్క సీజియం యాటమ్ ఆటమ్ క్లాక్స్ తో మనం మెజర్ చేస్తాం అని చెప్పుకున్నాం దాని గురించి డీటెయిల్ గా తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం నార్మల్ గా టైం ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం ఎస్ఐ యూనిట్ టైం కి ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసేపటికి మనకి ఏంటి ఎస్ఐ యూనిట్ వచ్చేసేపటికి సెకండ్స్ అనమాట ఓకేనా సెకండ్స్ అనమాట ఇంకా నార్మల్ టైం ని ఎలా మెజర్ చేయొచ్చు అవర్స్ లో మెజర్ చేయొచ్చు అవర్స్ లో కూడా మెజర్ చేయొచ్చు మినిట్స్ లో కూడా మనం మెజర్ చేయొచ్చు అయితే కన్వెన్షనల్ గా ఎస్ఐ యూనిట్ లో మనం సెకండ్స్ లో మెజర్ చేస్తాం అయితే టైం ఇంటర్వెల్ ని ఎలా మెజర్ చేస్తున్నాం మనకి మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే మనం అనొచ్చు సార్ మనకి వాచ్లు ఉన్నాయి కదా సార్ సార్ మనకి ఇంట్లో ఆ క్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ లేదంటే సెల్ ఫోన్ లో టైం వస్తుంది కదా సార్ సిస్టమ్ లో టైం వస్తుంది కదా సార్ అంటే అవన్నీ ఎవరు మెజర్ చేసి పెట్టారు అట్లా అట్లా అన్ని ఒకే టైం లో ఎందుకు చూపిస్తున్నాయి ఎలా మెజర్ చేసి పెట్టారు అని మనకి ఎప్పుడన్నా డౌట్ వచ్చి ఉండొచ్చు అయితే ఇప్పుడు బేసిక్ గా ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ టైం యాక్యురేట్ మోస్ట్ యాక్యురేట్ అండ్ మోస్ట్ ప్రెసిషన్ మోస్ట్ ప్రెషన్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ గా టైం ని మెజర్ చేసేది మెజర్ టైం ఇంటర్వెల్ ని మెజర్ చేసేది ఏంటంటే కనుక అది అటామిక్ క్లాక్స్ అనమాట ఏంటి అటామిక్ క్లాక్స్ నార్మల్ గా మనకు ఉండే రిస్ట్ వాచెస్ లేదా మనకు ఉండే క్లాక్స్ కాదు అటామిక్ క్లాక్స్ అనమాట ఈ అటామిక్ క్లాక్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనకి మోస్ట్ యాక్యురేట్ అండ్ మోస్ట్ ప్రెషన్ గా పర్ఫెక్ట్ గా టైం ఇంటర్వెల్ ని మెజర్ చేస్తాయి అనమాట కాబట్టి ఈ అటామిక్ క్లాక్స్ తో మనం మెజర్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ టైం ని మనం ఏమంటాం అంటే నార్మల్ గా స్టాండర్డ్ ఏమంటాం అటామిక్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ టైం అంటాం ఇదేంటిది అటామిక్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ టైం దీనికి స్టాండర్డ్ ఏంటి దీనికి బేస్ ఏంటంటే ఆటమ్స్ నుంచి ఆ ఆటమ్స్ ని యూస్ చేసి అటామిక్ క్లాక్స్ ని యూస్ చేసి టైం ని మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అటామిక్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ టైం అనమాట దీని యొక్క స్టాండర్డ్ ఏంటి ఆటా ఆటమ్స్ అనమాట అటా ఆటమ్స్ యొక్క వైబ్రేషన్స్ బేస్ చేసుకుని ఈ టైం ని మనం మెజర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అటామిక్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ టైం అంటాం అనమాట దీని దేని యొక్క నార్మల్ గా దేని బేస్ చేసి ఇట్లా ఉంటుంది అంటే కనుక నార్మల్ గా దీని యొక్క టైం ఇంటర్వెల్ అనేది ఎట్లా మెజర్ చేస్తారంటే వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ వైబ్రేషన్స్ ఆఫ్ సీజియం ఆటమ్ ఏంటిది సీజియం ఆటమ్ ని బేస్ చేసుకుని ఆటమ్ ని బేస్ చేసుకుని మనకి ఆ టైం ని ఇంటర్వెల్ ని మెజర్ చేస్తాం అందుకే దాన్ని అటామిక్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ టైం అంటాం సీజియం యొక్క ఆ
thousands seven seventy vibrations aite ganaka inni vibrations aite ganaka eppudu ee vibrations inni cgm atom lo inni vibrations aite ganaka appudu inni vibrations aite ganaka appudu aa interval of time ni manam em antam 1 second ani antam anamata gabati yokka atomic clocks edaithe unnayo deeni inkokati kuda atomic clock ni antam ante cgm clock ani kuda antam anamata ee atomic clock cgm atom lo unna vaati yokka vibrations base cheskuni time interval ni measure chesthe anamata anduke ante accurate क्लाक्स उ सैट आफ अटामिक क्लाक्स उठाई आ्लाक्स एदे सैट आफ अटामिक क्लाक्स उ क्लाक्स बेसको इला सीजी मैट बेस अटामिक क्लाक्स बेसको इंडियन स्टाडर्ड आफ टाइम वालू मेजर चुनारनमी अट्ला मन की टाइम अने मेजर जो टाइम अने रिस्ट वाच इला अट्ला का मन की मोस्ट ऐक्युरेट टाइम वे अटामिक क्लाक्स द्वारा मन की तेदन अदान अटामिक स्टाडर्ड आफ टाइम अटा इंडियन स्टाडर्ड आफ टाइम ऐसट इंडियन स्टाडर्ड आफ टाइम एएसट अटामिक क्लाक्स यूज टाइम नि मेजर चुनारनमेंट ओके ना? नैक्स्ट टापिक वे ऐक्युरेसी प्रेस आफ् इंस्ट्रूमेंट अं एर इन मेजरमेंट नार्मल ऐक्युरेस अंटे एर्र अंटे प्रेषर अंटे मन तेजक ऐक्युरेस अंत मेजर्ड वाल्यू की ट्रू वाल्यू की एंत री रीच एंत क्लोज वाल्यू वस्तो दिन मन ऐक्युरेस अटाँ अट्ला मन की एर्रर्स वेपी प्रति मेजरमेंट मन के एर्रर्स उठाई एर्रर्स सिस्टमेटिक एर्रर्स अने टाइप अलग याडम एर्रर्स एर्रर्स इंको डीटेल का तेज अट्ला एर्रर्स को अब्सल्यूट एर्र रिटट्व एर्र पर्सेज एर्रर अंटेटो अट्ला एर्रर्स वाबिनेशन आफ् एर्रर्स अंटे समर डिफरेंस टू एर्रर्स उड्स सप्राक्ट एला रूल मन फावल इक मन ने वीडियो डीटेल मन इन ने नार्मल मैं ऐक्युरेसी गुरी तेजकना प्रेजिशन गुरी मैं डेफिनेशन चूस वीट इंकोम एर्रर्स इंकोम डेपेक नार्मल का एर्रर्स अंटे एर्रर्स अंटे मनमेन मेजरमेंट नार्मल फिजिकल क्वांटी ने मेजरमेंट खचित मन का अनसर्टी वस्तु दाने मैं एर्रर अटाब एर्र या डेफिनेशन एटाला रिजल्ट आफ् एव्री मेजरमेंट मैं मेजरमेंट दिन रिजल्ट वस्तु आ रिजल्ट एव्री मेजरमेंट ए रिजल्ट रिजल्ट आफ् एव्री मेजरमेंट बै एनी मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट आ मेजरमेंट मन ये मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट मेजर चाहिए अबजर्वर मेजर इंस्ट्रुमेंट Have some uncertainty. Uh, has some in has an uncertainty. ये उन टाइप का सा uncertainty उन टाइप दाना मटा. आ uncertainty ने मना माय वन टाइम अंटे error अंटाम. ये वन टाइम error अंटाम मना मटा. Uncertainty. आ measured value लोग uncertainty मना error अरी अंटाम मना मटा. Okay ना? तरवा ऐक्युरेसी अंटे आलरे दिन मैं चूसा इपड़ोस डेफिनेशन रास्क ऐक्युरेसी अंत क्लोजस्ट क्लोजेस्ट लेदे इंका मन डीटेल मन डेफिनेशन रास्कुटे मेजर आफ् मेजर आफ् हाउ मेजर आफ् हाउ क्लोज द मेजर्ड वाल्यू हाउ क्लोज द मेजर्ड वाल्यू मेजर्ड वाल्यू टू ट्रू वाल्यू ट्रू वाल्यू ट्रू वाल्यू अंत एम ले सपोज मन की इकडन इकड़ गल डिस्ट टेन किमीटर्स अल्स इप्ड नुम चावे ट्रू वाल्यू ट्रू वाल्यू ओके ना इन इकड़ इकड़े डिस्टेंस किस परंग नाव क्या क्या नई पाइंट नई किस वादी क्या आर् मेजर्ड वाल्यू मेजर्ड वाल्यू ओके इन मेजर्ड वाल्यू ट्रू वाल्यू की बाग दस्ते वालू बाग दस्ते अब मन की हई ऐक्युरेसी उन्मा रू बा दिखते सपोज नीक सैंट नईन वनो मेजर चुनाव ओरजनल ट्रू वाल्यूम टेन किस टेन किस बट नीके सैंट नईन वाबी ट्रू वाल्यू की मेजर्ड वाल्यू की क्लोजने लेद चाल तक ऐक्युरेसी तक उन्माटे ऐक्युरेसी अंत एम लेंत ऐक्युरेसी उसे मैं चेता एंत क्लोज वालूस उ क्लोज हाउ क्लोज द मेजर्ड वाल्यू टू ट्रू वाल्यू मेजर्ड वाल्यू अने क्लोज ट्रू वाल्यू अने दाने बटी मन की ऐक्युरेसी डिपेंड अन्टी अद बगर वस्ते अक्युरेसी एक्वे एंत क्लोजने दाने मन की ऐक्युरेसी मन की 
తెలియజేస్తున్నామండి మరి ప్రిసిషన్ ఏంటి ప్రిసిషన్ ప్రిసిషన్ ఏం చెప్పింది మనకి ప్రిసిషన్ టెల్సస్ టెల్సస్ టు వాట్ రిజల్యూషన్ రిజల్యూషన్ వాట్ రిజల్యూషన్ ద క్వాంటిటీస్ మెషర్డ్ 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 ఓకే మనకి ప్రిషన్ ఏం చెప్పొద్దు అంటే అప్ టు వాట్ రిజల్యూషన్ దట్ క్వాంటిటీస్ మెషర్ మనం ప్రిషన్ చూడగానే మనం ఏం అర్థం చేసుకుంటాం అంటే ఓకే ఆ క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాట్ రిజ అప్ టు వాట్ రిజల్యూషన్ మనం మెషర్ చేసాం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు వాట్ ఆర్ వాట్ రిజల్యూషన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఎంత రిజల్యూషన్తో మనం దాన్ని మెషర్ చేసాం ఎంత లిమిట్స్ దానికి ఉన్నాయి సపోజ్ వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్కి వచ్చే వాటికి లిమిట్స్ ఎంత ఉంటాయి దాని టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మీటర్స్ వరకే స్కూల్ గేజ్ అయితే టెన్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ మీటర్స్ వరకు దీని లిమిట్స్ అది దీని రిజల్యూషన్ ఇది అది అనమాట అట్లా ప్రిషన్ ఏం చెప్పుద్ది అంటే ఒక మెషర్మెంట్ మనం చేసినప్పుడు అది ఎంత ఒక మెజర్మెంట్ మనం ఏదైనా ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మెషర్ చేసినప్పుడు అది ఎంత రిజల్యూషన్ లో ఉంది అనే దాన్ని మనకి ప్రిషన్ అనేది చెప్పొద్దు అనమాట ఓకేనా ప్రిషన్ అది చెప్పొద్దు అనమాట కాబట్టి మనకి యాక్రీస్ అంటే అర్థమైంది ప్రిషన్ అంటే అర్థమైంది ఎర్రర్స్ అంటే కూడా అర్థమైంది అయితే మనకి ఎర్రర్స్కి వచ్చేపటికి మనకి ఎర్రర్స్ లో ఏమైనా అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి ఈ సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ లోకి వచ్చేసి మనకి ఇంకొన్ని ఉన్నాయి అనమాట అదేంటి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ అని ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ అంటే బేసిక్ గా ఇవి దేని వల్ల వస్తాయి అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వస్తాయి అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సరిగ్గా డిజైన్ చేయకపోయినా ఓకే నో నాట్ పర్ఫెక్ట్ డిజైన్ అయినా లేదంటే సరిగ్గా క్యాలిబ్రేట్ చేయకపోయినా క్యాలిబ్రేట్ చేయకపోయినా కూడా మనకి ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ అని వస్తాయి నార్మల్గా ధర్మోమి నార్మల్గా మనం కనుక ఏదైనా ఒక టెంపరేచర్ మెజర్ చేస్తున్నాం రా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత అని తెలుసు మనకి హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అని తెలుసు కాబట్టి వాటర్ ఎక్కడ బాయిల్ అయిపోయింది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దగ్గర బాయిల్ అయిపోతుంది తెలుసు ఆ టెంపరేచర్ నువ్వు దానికి ప్రొవైడ్ చేసావు అయితే ఇప్పుడు టెంపరేచర్ ఎంత ఉందని మెజర్ చేసి ఒక థర్మామీటర్ ఒక టెంపరేచర్ మెజర్ చేసి తీసుకొస్తే అది మనకి వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది గా వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది కానీ వాటర్ అనేది ఎక్కడ బాయిల్ అవుతుంది హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ దగ్గర బాయిల్ కానీ ఇదేం చూపిస్తుంది వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ చూపిస్తుంది అంటే హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉంది అక్కడ యాక్చువల్ గా కానీ అది మనకి ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది వన్ నాట్ ఫోర్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్ర ఎంత ఉంది ఫోర్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ ఎర్ర ఉంది అనమాట ఇది క్యాలిబ్రేషన్ సరిగ్గా జరగలేదు అనమాట ఇక్కడ నార్మల్ గా వన్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ చూపించాలి అట్ ది టైమ్ లో అలా దీంట్లో ఇలా ఇన్స్ట్రుమెంట్ లో క్యాలిబ్రేషన్ సరిగ్గా జరగకపోయినా ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిజైన్ లో ఏమన్నా లోపాలు ఉన్నా వాటిని మనం ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ అని అంటాం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఎర్రర్స్ ఇంకో ఎర్రర్స్ వచ్చేసి ఇంకో ఎర్రర్స్ వచ్చేసి ఏంటో తెలుసా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎర్రర్స్ తో పాటు ఇన్పర్ఫెక్షన్స్ ఎర్రర్స్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ అనమాట ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ టెక్నిక్ ఆర్ ప్రొసీజర్ అంటే మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ ఆర్ టెక్నిక్ ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే ఆ ప్రొసీజర్ లో కానీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసే టెక్నిక్ యూస్ చేసే టెక్నిక్స్ లో కానీ మెజర్మెంట్ ఫైన్ చేయడం చూస్తే దాంట్లో ఉన్న ఎర్రర్స్ మనం ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఎర్రర్స్ అంటాం ఇన్పర్ఫెక్షన్స్ ఇన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రొసీజర్ అనమాట బేసిక్ గా నార్మల్ గా మనం కనుక ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు టెంపరేచర్ మనం చూస్తే నార్మల్ మనం అండర్ ఆర్ చూసాం అనుకో టెంపరేచర్ కొంత వస్తుంది మనకి కొంత వాల్యూ వస్తుంది అనమాట అండర్ ఆర్మ్ చూస్తే మనకి ఆర్మ్ అండర్ ఆర్మ్ కింద మనం థర్మోమీటర్ పెట్టి చూస్తే మనకి సమ్ టెంపరేచర్ వస్తుంది అనమాట కానీ ఒరిజినల్ టెంపరేచర్ బాడీలో ఎంత ఉంటుంది ఒరిజినల్ టెంపరేచర్ వేరే ఉండదు దీనికన్నా ఎక్కువే ఉండుద్ది దానికన్నా తక్కువ చూపిస్తుంది సపోజ్ అండర్ ఆర్మ్ టెంపరేచర్ నీకు నైంటీ ఫోర్ చూపించింది అనుకో ఒరిజినల్ టెంపరేచర్ దానికన్నా ఎక్కువే ఉంటుంది దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది నైంటీ సిక్స్ ఉండొచ్చు నైంటీ ఎయిట్ ఉండొచ్చు ఎంతన్నా ఉండొచ్చు కానీ అండర్ ఆర్మ్ నువ్వు టెంపరేచర్ పెట్టినప్పుడు మనకి నైంటీ ఫోర్ మాత్రమే చూపిస్తుంది ఈ టెంపరేచర్ అనేది ఒరిజినల్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏది తేడా వచ్చిందంటే మనం చేసిన ప్రొసీజర్ అనమాట టెంపరేచర్ని ఎక్కడ మెజర్ చేయాలో అక్కడ మనం మెజర్ చేయకుండా అండర్ ఆర్మ్ పెట్టాం కాబట్టి అందుకు మనకి ఈ ప్రొసీజర్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ వల్ల ఈ ప్రొసీజర్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ వల్ల మనకి ఈ ఎర్రర్ వచ్చింది అంటే ఈ వాల్యూస్లో డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఎర్రర్ ఎప్పుడు రాదు అంటే మనం ఏదైతే ఒరిజినల్ వాల్యూ ఎక్కడ ఏదైతే ఉందో మెషర్డ్ వాల్యూ కూడా అదే రావాలన్నమాట అంతే మనకి వాల్యూ ఉంటే అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ రాదు అప్
నోట్ చేసుకునేటప్పుడు చేసే ఎర్రర్స్ ని పర్సనల్ ఎర్రర్స్ అని అంటారు అనమాట కాబట్టి ఎర్రర్స్ లో సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ వాటిలో త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇంకొక ఎర్ర ఇంకో టైప్ ఏంటిది ఇంకో టైప్ ఏంటి సిస్టమాటిక్ ఎర్రర్స్ తో పాటు ఇంకొక ఎర్రర్ ఏంటంటే ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అనమాట మరి ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి ర్యాండమ్ గా వస్తాయి ఇది సిస్టమాటిక్ గా రావు అనమాట ఈ ఎర్రర్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి కూడా మనకి ఎక్స్పర్ట్ చేయలేము అందుకే వీటిని ఏమంటాం అంటే అన్ప్రొడక్టబుల్ ఎర్రర్స్ అని కూడా అంటాం అన్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే అన్ప్రొడక్టబుల్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కావచ్చు వోల్టేజ్ కావచ్చు ఇలా అన్ప్రొడక్టబుల్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ కానీ వోల్టేజ్ కానీ ఏదైనా సిస్టమ్ లో ఇలా అన్ప్రొడక్టబుల్ చేంజెస్ వస్తే మనకి వాటిని మనం ఏమంటాం ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ అని అంటాం అనమాట అవి ర్యాండమ్ గా అరైజ్ అయితే అనమాట ఇంకొకటి మనకి ఏంటంటే ఆ లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్ ఇది కూడా మనకి ర్యాండమ్ ఎర్రర్స్ లోకి వచ్చింది అనమాట లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి నార్మల్ గా లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్ అంటే ఆ నార్మల్ గా లీస్ట్ కౌంట్ అంటే ఏంటి లీస్ట్ కౌంట్ అంటే ద స్మాలెస్ట్ వాల్యూ వీ కెన్ మెజర్ విత్ దట్ లీస్ట్ కౌంట్ అనమాట దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ లీస్ట్ కౌంట్ అంటే ద స్మాలెస్ట్ మెజర్మెంట్ స్మాలెస్ట్ మెజర్మెంట్ ద స్మాలెస్ట్ మెజర్మెంట్ వీ కెన్ టేక్ యూజింగ్ దట్ వీ కెన్ టేక్ యూజింగ్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ కాల్ ద యూజింగ్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ కాల్ ద లీస్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అనమాట నార్మల్ గా ఇప్పుడు మనం నార్మల్ గా మనకి ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ ఉందిరా దీని యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ ఎంత అంటే దీంతో మనం ద స్మాలెస్ట్ అంటే దీన్ని యూజ్ చేసి మనం ద తక్కువ చాలా తక్కువ ఏది మెజర్ చేయగలం దీంట్లో దీని యూజ్ చేసి టెన్ సెంటీమీటర్స్ మెజర్ చేయొచ్చు ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ మెజర్ చేయొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ మెజర్ చేయొచ్చు అట్ ది సేమ్ టైమ్ వన్ సెంటీమీటర్ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు ఇదేనా దీని లీస్ట్ అంటే దీనికన్నా లీస్ట్ కూడా ఉంటుంది దీనికన్నా తక్కువ కూడా ఈ స్కేల్తో మనం మెజర్ చేయొచ్చు ఎక్కడ వరకు మనం వన్ సెంటీమీటర్ అంటే ఏంటి వన్ సెంటీమీటర్ అంటే మనకి ఎన్నో ఉంటాయి టెన్ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయొచ్చు జీరో పాయింట్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు జీరో పాయింట్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ అంటే నైన్ మిల్లీమీటర్స్ అనమాట లేదంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ కూడా మెజర్ చేయొచ్చు అలా ఎక్కడ వరకు వెళ్ళొచ్చు అలా జీరో పాయింట్ వన్ సెంటీమీటర్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అంటే వన్ మిల్లీమీటర్ వరకు మనం ఈ నార్మల్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్స్ స్కేల్తో మెజర్ చేయొచ్చు అంతకన్నా తక్కువ మెజర్ చేయగలవా జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ సెంటీమీటర్స్ నువ్వు మెజర్ చేయగలవు దీన్ని యూజ్ చేసి మెజర్ చేయలేవు అనమాట కాబట్టి దీని యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ ఏంటంటే లీస్ట్ కౌంట్ దాన్ని యూజ్ చేసి నువ్వు మెజర్ చేసే దాని లోయెస్ట్ వాల్యూ ద లోయెస్ట్ వాల్యూని మనం లీస్ట్ కౌంట్ అంటాం కాబట్టి ఇక్కడ మనం వన్ ఎంఎం లీస్ట్ కౌంట్ ఫిఫ్టీన్ సెంటీమీటర్ స్కేల్ కి దాన్ని మనం లీస్ట్ కౌంట్ అంటాం లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ యూజ్ చేస్తాం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి లీస్ట్ కౌంట్ వన్ సెంటీ సపోజ్ వన్ ఎంఎంఏ ఉందనుకో మనం చేసే మెజర్మెంట్ ఏదైతే ఉందంటే అది వన్ ఎంఎం కంటే తక్కువ ఆర్డర్ లేదంటే తక్కువ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉన్నదనుకో అప్పుడు దాన్ని మనం కనుక ఈ స్కేల్ ని యూజ్ చేసి మెజర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గేమ్ అవుతుంది అప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట ఆ ఎర్రర్ ఎందుకు వచ్చింది ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క కెపాసిటీ లేదంటే ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యొక్క లీస్ట్ కౌంట్ ఉన్న ఆర్డర్ వేరు మనం మెజర్ చేస్తున్న ఆర్డర్ వేరు అనమాట అంతకంటే తక్కువ క్వాంటిటీస్ మనం మెజర్ చేస్తున్నాం అందుకే ఆ లీస్ట్ కౌంట్ వల్ల అది సరిగ్గా లేకపోవడం ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి అంత లీక్ లీస్ట్ కౌంట్ లేకపోవడం వల్ల అంటే ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ లేదంటే ఏదైతే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మనం మెజర్ చేస్తున్నామో దానికి అవసరమైన లీస్ట్ కౌంట్ లేకపోవడం వల్ల అలా లేకపోయిన ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో మనం యూ మెజర్ చేయడం వల్ల ఆ ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం లీస్ట్ కౌంట్ ఎర్రర్ అని అంటాం అనమాట కాబట్టి ఇది మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ గురించి ఓకేనా ఇది అయిపోయాక దీంట్లో మనకి కొన్ని సబ్ మనకి త్రీ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డిఫ్యాబ్సల్యూట్ యాబ్సల్యూట్ యాబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అని రిలేటివ్ ఎర్రర్ అని పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అని వీటి మూ ఈ మూడు టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ గురించి మనకి పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ ఈ మూడు టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ గురించి మనకి నార్మల్ గా దీంట్లో ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ గా ఉంది అనమాట యాబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి సపోజ్ ఒక రీడింగ్ తీసుకున్నావు ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ ఇలా ఒక రీడింగ్ నే చాలా టైమ్స్ తీసుకున్నావు చాలా టైమ్స్ తీసుకున్నావు రీడింగ్ నే చాలా టైమ్స్ మెజర్ చేసావు ఇప్పుడు ఏం చేసావు కరెక్ట్ రీడింగ్ కోసం వీటన్నిటికి ఏం చేసావు మీన్ కట్టావు దాన్ని ఏ మీన్ ఈ మే ఏ మీన్ అనుకుంటే ఆ మ
ఉంటుందో ఆ డిఫరెన్స్ ని మనం అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అని అంటాం అనమాట ఓకేనా అలా అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటే అది అనమాట ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద మీన్ టు ద ఇండివిడ్యువల్ ఎర్రర్ ఇండివిడ్యువల్ మెజర్మెంట్ దాన్ని మనం అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్ అంటాం మరి రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి సపోజ్ మనం ఇలా అబ్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ వస్తాయి కదా ఇలా వస్తాయి డెల్టా ఏ వన్ అని డెల్టా ఏ టూ అని ఇట్లా అండ్ సో అన్ డెల్టా ఏ అని వరకు వస్తాయి మనం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ వీటి అన్నిటికి మీన్ కట్టాం కాబట్టి డెల్టా ఏ మీన్ అనమాట మీన్ కట్టిన తర్వాత ఏమైతే ఇది మీన్ అంటే ఎలా కడతాం డెల్టా ఏ వన్ ప్లస్ డెల్టా ఏ టూ ప్లస్ అండ్ సోన్ వీటన్నిటిని యాడ్ చేసేస్తాం యాడ్ చేసి బై ఎర్న్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ మీన్ వచ్చింది ఇప్పుడు రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి రిలేటివ్ ఎర్రర్ అంటే ఏం లేదనమాట ఏదైతే ఈ డెల్టా ఏ మీన్ ఉందో అంటే మీన్ ఆఫ్ యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ ఉందో దాన్ని నార్మల్ మీన్ తో డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే రిలేటివ్ ఎర్రర్ అనమాట ఓకేనా మీన్ ఆఫ్ యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ ని నార్మల్ మీ మీన్ తో మీన్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ తో మెజర్మెంట్స్ తో డివైడ్ చేస్తే వచ్చేది మనకి రిలేటివ్ ఎర్రర్ అనమాట ఏంటిది రిలేటివ్ ఎర్రర్ అనమాట మరి పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి ఈ రిలేటివ్ ఎర్రర్ ని మనం పర్సంటేజ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అంటాం సపోజ్ డెల్టా ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఏ మీన్ డివైడెడ్ బై ఏ మీన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఇట్లా మనం పర్సంటేజ్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తే దీన్ని మనం ఏమంటాం పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అని అంటాం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనమాట ఓకేనా ఇది మనకేంటి ఫస్ట్ టాపిక్ గురించి ఫస్ట్ సబ్ టాపిక్ గురించి దీని తర్వాత దీంట్లో ఇంకొక సబ్ టాపిక్ ఉంది ఆ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనమాట అయితే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే మనొక ఏదైనా టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మెజర్ చేస్తాం నార్మల్ గా ఏ మెజర్మెంట్ చేసినా కూడా మనకేముంటుంది ఎర్రర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎర్రర్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ టూ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని యాడ్ చేయడము సప్రాక్ చేయడము డివైడ్ చేయడము ఏదో చేస్తున్నాం అనుకో అప్పుడు ఏమైతుంది ఫైనల్ గా ఒక క్వాంటిటీ వస్తుంది ఈ రెండింటికి ఆల్రెడీ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైనల్ క్వాంటిటీ లో కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది అయితే ఆ ఎర్రర్ ఎంత వస్తుంది అని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఆ టోటల్ క్వాంటిటీలో ఎర్రర్ ఎంత సపోజ్ వాల్యూమ్ ఉంది వాల్యూమ్ అంటే మాస్ పర్ డెన్సిటీ లేదంటే సపోజ్ డెన్సిటీ ఉంది డెన్సిటీ ఫార్ములా తెలుసు కదా మనకి డెన్సిటీ ఫార్ములా ఉంది అది మాస్ పర్ వాల్యూమ్ మనం వాస్ మెజర్ చేసాం అయితే దాంట్లో కొంత ఎర్రర్ ఉంటుంది వాల్యూమ్ మెజర్ చేసాం ఆ మెజర్ చేసిన దాంట్లో కూడా మనకు కొంత ఎర్రర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేసాం ఈ మెజర్ చేసిన ఈ రెండు వ్యాల్యూస్ ని డివైడ్ చేసాం డివైడ్ చేస్తే మనకేం వస్తుంది డెన్సిటీకి వాల్యూ వస్తుంది అయితే ఈ డెన్సిటీ వాల్యూలో కూడా కాస్త ఎర్రర్ అనేది మనకి ఉంటుంది అనమాట ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనం ఈ డెన్సిటీ అనేది ఒక డిరైవ్డ్ క్వాంటిటీ అనమాట మాస్ నుంచి వాల్యూమ్ నుంచి డిరైవ్ చేసాం అయితే దేని నుంచి డిరైవ్ చేసాం మాస్ అండ్ వాల్యూమ్ నుంచి డిరైవ్ చేసాం ఆ రెండింటిని ఎట్లా మెజర్ చేసాం ఆ మెజర్ చేసినప్పుడు కాస్త ఎర్రర్ ఉంది కాబట్టి ఫైనల్ గా డెన్సిటీ లో కూడా ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి ఫైనల్ గా డెన్సిటీ లో ఎంత ఎర్రర్ ఉంది అంటే నువ్వు ఎట్లా చెప్పగలవు అట్లా ఎట్లా చెప్పగలమో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ అనమాట ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనం ఏం చేయాలి ఓకే ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ సమ్ ఆర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎర్రర్స్ తో ఒక టూ క్వాంటిటీస్ మెజర్ చేసావు ఆ టూ మెజర్ చేసిన క్వాంటిటీస్ ని యాడ్ చేయాలి లేదా సప్రాక్ట్ చేయాలనుకో అలాంటప్పుడు టోటల్ ఫైనల్ ఎర్రర్ ఎంత టోటల్ ఫైనల్ ఎర్రర్ ఎంత అంటే గనక టోటల్ ఫైనల్ ఎర్రర్ ఎంత అంటే గనక ద ఫైనల్ ఫైనల్ యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఫైనల్ యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇండివైడ్యువల్ సమ్ ఆఫ్ ఇండివైడ్యువల్ యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ ఇండివైడ్యువల్ యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ అనమాట యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ సో ఫైనల్ యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్ ఎంత రెండింటిని రెండు ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ని మెజర్ చేసాం వాటిలో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి వారి రెండింటిని యాడ్ చేసాం లేదా సప్రాక్ చేసాం అలాంటి టైంలో ఫైనల్ ఎర్రర్ ఎంత అంటే కనుక సమ్ ఆఫ్ ఇండివైడ్యువల్ యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ ఆ రెండు సపరేట్ గా రెండు క్వాంటిటీస్ తీసుకోండి ఆ రెండు క్వాంటిటీస్ యొక్క యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ పాయింట్ అవుట్ చేయండి ఆ రెండు క్వాంటిటీస్ యొక్క యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్స్ ని మీరు యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఎంతైతే వాల్యూ వస్తుందో అది ఫైనల్ యాప్సల్యూట్ ఎర్రర్ అనమాట అయితే సపోజ్ టూ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి వాటిని ఎర్రర్స్ తో మెజర్ చేసాం వాటిని ప్రొడక్ట్ గానీ డివిజన్ గానీ చేసాం అంటే ఇన్ ద డెన్సిటీ కేసు లో డివిజన్ చేసాము అలాంటి టైంలో మనకి ఫైనల్ ఎర్రర్ ఎంత అంటే గనక ఫైనల్ గా వచ్చే క్వాంటిటీ లో ఎర్రర్ ఎంత అంటే ఫైనల్ రిలేటివ్ ఎర్రర్ ఇక్కడ మనం రిలేటివ్ ఎర్రర్ అని యూజ్ చేస్తాం అనమాట
ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంకో స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఈ లెంత్ ఎంత ఈ లెంత్ ఉంటుంది ఈ లెంత్ ఉంటుంది ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నార్మల్ గా ఈ లెంత్ ఈ లెంత్ ఈ లెంత్ ఈ లెంత్ లేదంటే కాబట్టి ఈ రెండింటిని ఏం చేస్తాం యాడ్ చేయడము మనం ఏం చేస్తాం ఏరియా అంటే లెంత్ ఇన్ టు బ్రెత్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ఫార్ములా ఏంటి లెంత్ ఇన్ టు బ్రెత్ ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఫార్ములా ఏంటి లెంత్ ఇన్ టు బ్రెత్ అనమాట కాబట్టి లెంత్ మీటర్స్ లోనే మెజర్ చేస్తాం బ్రెత్ మీటర్స్ లోనే మెజర్ చేస్తాం అనమాట కాబట్టి ఈ రెండు లెంత్ బ్రెత్ అని రెండు ఈక్వల్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ లో కాబట్టి దీన్ని ఎట్లా రాస్తాం లెంత్ ఇన్ టు లెంత్ లెంత్ ఇన్ టు లెంత్ అంటే ఎల్ స్క్వేర్ అనమాట కాబట్టి సింపుల్ గా మనం నార్మల్ గా స్క్వేర్ యొక్క ఏరియా కనిపెట్టాలంటే ఏం చేస్తాం ఒక సైడ్ ఒక సైడ్ వాల్యూని మెజర్ చేస్తాం దాన్ని స్క్వేర్ చేస్తాం ఒక సైడ్ వాల్యూ సపోజ్ ఎల్ అని వచ్చింది అనుకో దాన్ని ఏం చేస్తాం స్క్వేర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క ఏరియా మనకి వచ్చేస్తుంది అనమాట అయితే ఈ ఎల్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనకి కొంత ఎర్ర వచ్చింది అయితే ఫైనల్ క్వాంటిటీ మనం ఏంటి ఫస్ట్ మనం మెజర్ చేసిందేమో లెంత్ అది తీసుకోవాలి క్వాంటిటీ కానీ ఫైనల్ గా మనం మెజర్ మనం మన యొక్క మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి మనం మెజర్ చేయాల్సింది ఏరియా అది ఇంకొక ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఈ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ మనం మెజర్ చేసేటప్పుడు టోటల్ గా లెంత్ ని మెజర్ చేసినప్పుడు ఇంత ఏరియా వచ్చింది కాబట్టి టోటల్ గా ఏరియా ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాక దాంట్లో ఎంత ఎర్ర ఉంటుందో నీకు తెలియాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు మెజర్ చేసిన క్వాంటిటీస్ అనేవి పవర్ రైజ్ అయితే కనుక వాటికి పవర్స్ లోకి వస్తే కనుక అప్పుడు ఏం చేయాలంటే కనుక అప్పుడు సింపుల్ అనమాట అప్పుడు ఏం చేయాలంటే అప్పుడు ద రిలేటివ్ ఎర్ర ఏదైతే ఉందో ద రిలేటివ్ ఎర్ర ఫైనల్ రిలేటివ్ ఎర్ర ఫైనల్ రిలేటివ్ ఎర్ర ఫైనల్ రిలేటివ్ ఎర్ర దేనికి అది సపోజ్ ఫైనల్ రిలేటివ్ ఎర్ర ఈ రైజ్ టు రైజ్ టు పవర్ కే సపోజ్ మనం అది ఏదో ఒక పవర్ కి రైజ్ అయింది సపోజ్ కే అని ఎజ్యూమ్ చేసుకుందాం కే అనే పవర్ కి రైజ్ 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 అయింది అంటే ఇక్కడ ఎల్ స్క్వేర్ అనుకున్నాం కదా అట్లానే ఎల్ పవర్ కే అనే వాల్యూ కి రైజ్ అయింది అనుకో అది ఫైనల్ రిలేటివ్ ఎర్ర ఈజ్ రైజ్ టు పవర్ కే ఫైనల్ క్వాంటిటీ యొక్క వాల్యూ అనేది కే కి రైజ్ అయింది అనమాట పవర్ లో కే వచ్చింది అనమాట అలాంటప్పుడు మనకి ఎంత ఆన్సర్ ఎంత ఈక్వల్ అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ద కే టైమ్స్ రిలేటివ్ ఎర్ర కే టైమ్స్ రిలేటివ్ ఎర్ర ఏం లేదు మనం ఒక లెంత్ ఉంది ఈ లెంత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన మనకి ఎంత ఎర్ర ఉందో తెలుసు అలాగే ఈ లెంత్ అనేది ఎనీ టైమ్స్ అయింది పవర్ లో ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది అనమాట కాబట్టి టూ ఇంటూ ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఆ రిలేటివ్ ఎర్ర రైసేయడమే రిలేటివ్ ఎర్ర టూ ఇంటూ రిలేటివ్ ఎర్ర ఈ రిలేటివ్ ఎర్ర అంటే లెంత్ ని మెషర్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే ఎర్ర వచ్చిందో ఆ ఎర్ర ఇంటూ టూ వేసేయడమే అప్పుడు మనకి ఈజీగా ఫైనల్ రిలేటివ్ ఎర్ర వచ్చేస్తుంది అనమాట అలాగే ఎల్ పవర్ కే అంటే ఏం చేయాలి కే ఇంటూ ఆ ఎర్ర ఎంతో అంత వేసేయడమే కే టైమ్స్ ద రిలేటివ్ ఎర్ర కే టైమ్స్ ద రిలేటివ్ ఎర్ర ఎర్ర ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్ క్వాంటిటీ నార్మల్ గా మనం ఇండివిడ్యువల్ క్వాంటిటీ ఏంటి ఇక్కడ నార్మల్ గా లెంత్ ని మెజర్ చేసినాం ఎంత మెజర్ చేసినప్పుడు కొంత ఎర్ర వచ్చింది కాబట్టి దీని ఇప్పుడు ఏరియా అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి వచ్చేప్పటికి ఎల్ స్క్వేర్ రాస్తాం కాబట్టి ఇది పవర్ టూ కి రైజ్ అయింది కాబట్టి ఎట్లా టోటల్ ఎర్ర ఎంత అవుతుంది ఏరియాలో అంటే సింపుల్ టూ ఇంటూ ద ఎర్ర ఇన్ ద లెంత్ అనమాట ఏదైతే నువ్వు మెజర్ చేసావో దాంట్లో ఉన్న ఎర్ర ని టూ తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోయేది ఒకవేళ పైన కే ఉంటే కే తో మల్టిప్లై చేస్తే సరిపోయేది కే టైమ్స్ ద రిలేటివ్ ఎర్ర ఆఫ్ ఇండివిడ్యువల్ క్వాంటిటీ ఇండివిడ్యువల్ క్వాంటి అంతే సింపుల్ ఓకే ఇట్లా మనం ఎర్రర్స్ లో మనం ఇలా ఎర్రర్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని రెక్టిఫై చేయొచ్చు టోటల్ ఎర్రర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇట్లా మనం ఎర్రర్స్ కాన్సెప్ట్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం స్టూడెంట్స్ మనకి ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టాపిక్ కి సిగ్నిఫిషియన్ ఫిగర్స్ సిగ్నిఫిషియన్ ఫిగర్స్ అంటే ఏంటి సిగ్నిఫిషియన్ ఫిగర్స్ అంటే నార్మల్ గా ద రియలబుల్ ప్లస్ ద ఫస్ట్ డిజిట్ ఫస్ట్ అన్సెర్టెన్ డిజిట్ ఇస్ కూడా సిగ్నిఫిషియన్ ఫిగర్స్ అని మనం అంటాం అనమాట ఆ సిగ్నిఫిషియన్ ఫిగర్స్ కోసం అవి ఎట్లా మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలి ఎలా మనం రౌండ్ ఆఫ్ చేయాలనే దానికోసం మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి ఆ రూల్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్ గా నేర్చుకుందాం మనం సిగ్నిఫిషియన్ ఫిగర్స్ యొక్క డెఫినేషన్ చూసాం దీని గురించి ఇంకొంచెం డెప్త్ గా తెలుసుకుందాం అనుకున్నాం కదా నార్మల్ గా అసలు సిగ్నిఫిషియన్ ఫిగర్స్ యొక్క యూజ్ కానీ లేదంటే దానికి కన్సిడరేషన్ ఎట్లా వచ్చింది అంటే నార్మల్ గా ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే కనుక మనకి టెక్స్ట్ బుక్ లో డెఫినేషన్ ప్రకారం రిజల్ట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ నార్మల్ గా మనం ఏదైనా ఒక మెజర్మెంట్ ఏదో ఒక దాన్ని మెజర్
ఏం రాసుకుంటామంటే ద రీయలబుల్ ద రీయలబుల్ డిజిట్ డిజిట్ ప్లస్ ద ఫస్ట్ అన్సెర్టెన్ డిజిట్ ఫస్ట్ అన్సెర్టెన్ డిజిట్ కాల్డ్ సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ వాటిని మనం సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ అని అంటాం అనమాట సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ అని అంటాం ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ఉంది అనుకో దీంట్లో మనకు టోటల్ గా ఎన్ని సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి అంటే త్రీ సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ ఉన్నాయి వన్ అలాగే సిక్స్ ఈ రెండు కూడా ఏంటో తెలుసా రీయలబుల్ రీయలబుల్ అండ్ రీయలబుల్ అండ్ సర్టెన్ డిజిట్స్ సర్టెన్ డిజిట్స్ అనమాట ఈ రెండు కూడా అయితే ఏదైతే టూ ఉందో ఇది అన్సెర్టెన్ డిజిట్ అన్సెర్టెన్ డిజిట్ ఓకే కాబట్టి సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ ఎన్ని అంటే రీల్యువల్ రీల్యువల్ డిజిట్స్ ప్లస్ అన్సెర్టెన్ డిజిట్ కలిపితే మనకి ఎన్నో ఉన్నాయి త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనం సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ ఆర్ సిగ్నిఫిషియంట్ డిజిట్స్ అని కూడా మనం అంటామన్నమాట ఇది సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ గురించి మనకి డెఫినేషన్ అయితే సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాడు మనకు కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఈ రూల్స్ మనం ఫాలో అవ్వాలి అయితే ఈ రూల్స్ ఫాలో అయ్యే ముందు మనకు ఒక బేసిక్ కండిషన్ ఉంది ఇది ఎప్పుడు సాటిస్ఫై కావాలి ఇవి సాటిస్ఫై అవుతూనే మనం రూల్స్ ని డెవలప్ చేయాలి ఏదో ఒక రూల్ ఈ కండిషన్ ని ఒకవేళ కాంట్రరీ చేస్తే ఆ రూల్ మనం ఫాలో కాకూడదు అనమాట ఏంటి బేసిక్ కండిషన్ అంటే మనం యూనిట్స్ ని కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మనం యూనిట్స్ ని కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు వైల్ కన్వర్టింగ్ ద యూనిట్స్ మనం నార్మల్ గా ఏం చేస్తాం కిలోమీటర్ ని మీటర్ లోకి సెంటీమీటర్ లోకి మిల్లీమీటర్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాం ఇలా కన్వర్షన్స్ చేసినప్పుడు సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ అనేవి చేంజ్ కాకూడదు కిలోమీటర్స్ లో వాల్యూ రిప్రజెంట్ చేసిన మీటర్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసిన సెంటీమీటర్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసిన ఈ దేంట్లో అయినా కానీ మనకి సిగ్నిఫిషియంట్ డిజిట్స్ అనే వాల్యూ మాత్రం చేంజ్ కాకూడదు అనమాట ఓకేనా వైల్ కన్వర్టింగ్ యూనిట్స్ వైల్ కన్వర్టింగ్ యూనిట్స్ సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్స్ మస్ట్ నాట్ బి చేంజ్డ్ మస్ట్ నాట్ బి చేంజ్డ్ మస్ట్ నాట్ బి చేంజ్డ్ ఇది చేంజ్ కాకూడదు ఇట్లా మనం చూసుకోవాలి మనకి ఫస్ట్ రూల్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనం దేన్ని సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్ అంటామంటే కనుక ఆల్ నాన్ జీరో నాన్ జీరో డిజిట్స్ నాన్ జీరో జీరో కాని ప్రతి డిజిట్ కూడా మనకి సిగ్నిఫిషియంట్ ఫిగర్ అయ్యి అనమాట ఓకే సిగ్నిఫిషియంటే ఆర్ సిగ్నిఫిషియంట్ ఇంకా రాసుకుందాం ఏవి సిగ్నిఫిషియంట్ రాసుకుందామా ఇట్లా కాదు మీకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమయ్యేలా మైండ్ మ్యాపింగ్ లా రాద్దాం ఓకే ఏవి సిగ్నిఫిషియంట్ ఏవి సిగ్నిఫిషియంట్ ఓకేనా సపోజ్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ అంటే జీరో కానీ ప్రతి డిజిట్ కూడా సిగ్నిఫిషియంటే ఇది ఒక రూలు తర్వాత ఇంకా ఏమి మనకి సిగ్నిఫిషియంట్ అంటే జీరోస్ జీరోస్ కానీ అన్ని డిజిట్స్ సిగ్నిఫిషియంటే అలాగే జీరోస్ లో కూడా కొన్ని కొన్ని జీరోస్ సిగ్నిఫిషియంట్ అంట ఏ జీరోస్ ఆ జీరోస్ కున్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే జీరోస్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ బిట్వీన్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ ఓకే ఏదైనా కొన్ని అంటే సపోజ్ టూ త్రీ జీరో ఎయిట్ ఉంది ఓకేనా ఎగ్జాంపుల్ టూ త్రీ జీరో ఎయిట్ ఉంది ఈ జీరో అనేది ఈ జీరో అనేది ఎక్కడ ఉంది టూ త్రీ త్రీకి ఎయిట్ కి మధ్యలో ఉంది త్రీ అండ్ ఎయిట్ అనేవి నాన్ జీరో డిజిట్స్ అనమాట కాబట్టి ఇలా నాన్ జీరో డిజిట్స్ మధ్యలో ఉన్న జీరో కూడా సిగ్నిఫిషియంటే అవుతుంది అనమాట నార్మల్ గా మనకి అది కూడా సిగ్నిఫిషియంటే దాన్ని కూడా మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంకా ఈవెన్ దో ఇక్కడ ఇలా కౌంట్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ ఇక్కడ టూ పాయింట్ త్రీ జీరో ఎయిట్ ఉన్నా లేదంటే టూ పాయింట్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఉన్నా సారీ టూ టూ త్రీ పాయింట్ జీరో ఎయిట్ ఉన్నా అంటే ఈవెన్ డెసిమల్ పాయింట్ ఉన్నా కూడా మనం అసలు లెక్క చేయకర్లా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు డెసిమల్ తో మనకి సంబంధమే లేదు ఏదైనా ఒక జీరో రెండు నాన్ జీరో డిజిట్స్ మధ్యలో ఉంటే కనుక ఆ నాన్ జీరో డిజిట్స్ మధ్యలో ఉన్న జీరోస్ అన్ని కూడా సిగ్నిఫిషియంటే వాటి అన్నిటి కూడా మనం కౌంట్ చేస్తామన్నమాట ఓకేనా అయితే ఇంకేంటి ఇంకేమున్నాయి తెలుసా ఇంకా వే ఏది సిగ్నిఫిషియంట్ తెలుసా ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఓకే ఫస్ట్ ఏమో జీరోస్ ఏదైతే జీరోస్ నాన్ జీరో డిజిట్స్ మధ్యలో ఉంటాయో అవి కూడా సిగ్నిఫిషియంట్ చెప్పాం నాన్ జీరో డిజిట్స్ సిగ్నిఫిషియంట్ చెప్పాం ఇంకోటి ట్రైలింగ్ జీరోస్ అనమాట ట్రైలింగ్ జీరోస్ అంటే ఏదైనా నెంబర్ లో ఎండింగ్ లో ఉండే జీరోస్ అనమాట ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్ ఆర్ కేస్ ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్ ఓకే ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెసిమల్ ప
ఆఫ్ డెసిమల్ పాయింట్ ఆ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే మీకు అర్థం కాలేదేమో నేను చెప్తాను ఇప్పుడు సపోజ్ ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఉంది ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఉన్నప్పుడు ఆ నెంబర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఉంది ఇక నీ టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా ఇవేంటి ట్రైలింగ్ జీరోస్ అంటే ఎండింగ్ లో ఉన్న జీరోస్ ఈ టూ జీరోస్ ఉన్నప్పుడు ఇవి సిగ్నిఫికెంట్ ఆ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే ఇవి సిగ్నిఫికెంట్ ఎప్పుడు ఏదైనా ఒక డెసిమల్ పాయింట్ అనేది మనకి ఉంటాయి అనమాట అట్లా ఒక నెంబర్ లో డెసిమల్ పాయింట్ అనేది ఉంటే గనక అప్పుడు ఏదైతే జీరోస్ ఉంటాయో ట్రైలింగ్ జీరోస్ ఎండింగ్ లో ఉంటాయి జీరోస్ అవి మనకి సిగ్నిఫి సిగ్నిఫిషియంట్ అనమాట అవి మనకి ఇంపార్టెంట్ వాటిని మనం కౌంట్ చేస్తాం వాటిని కూడా కౌంట్ చేసే టోటల్ గా మనకి ఫోర్ సిగ్నిఫిషియన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయని చెప్తాం ఇదంతా కూడా సిగ్నిఫిషియంట్ గురించి మరి నాన్ సిగ్నిఫిషియంట్ అంటే ఇక్కడ కూడా చూద్దాం ఆగండి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నాన్ సిగ్నిఫిషియంట్ ఏమన్నా నాన్ సిగ్నిఫిషియంట్ ఉన్నాయా నాన్ సిగ్నిఫిషియంట్ ఏట్ని మనం నాన్ సిగ్నిఫిషియంట్ అంటాం అంటే వేటిని మనం కన్సిడర్ చేయకుండా లీవ్ చేస్తాం అంటే కనుక చూడండి సపోజ్ ఏదైనా ఒక నెంబర్ అనేది ఏదో ఒక నెంబర్ అనేది లెస్ దెన్ వన్ ఉందనుకో స్మాలర్ దెన్ వన్ ఉందనుకో నెంబర్ లెస్ దెన్ వన్ ఉందనుకో అట్లానే ఆ నెంబర్లో అలాగే అలా ఒక నెంబరు వన్ కంటే లెస్గా ఉంది అలాంటి నెంబర్లో జీరోస్ ఉంటాయి కదా జీరోస్ జీరోస్ ఆన్ రైట్ ఆఫ్ డెసిమల్ జీరోస్ ఆన్ రైట్ ఆఫ్ డెసిమల్ రైట్ ఆఫ్ డెసిమల్ అండ్ లెఫ్ట్ అండ్ లెఫ్ట్ టు ఫస్ట్ నాన్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ నాన్ జీరో డిజిట్ ఇట్లా కండిషన్స్ తో ఉన్నాయని కూడా నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట ఓకేనా అర్థం కాలేదు అంటారేమో నేను ఒకసారి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకేనా సపోజ్ ఒక నెంబర్ తీసుకోండి జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ త్రీ జీరో ఎయిట్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటి నెంబర్ లెస్ దెన్ వన్ ఈ నెంబర్ వన్ కన్నా తక్కువ కదా ఇది జీరో పాయింట్ సంథింగ్ సంథింగ్ ఉంది కాబట్టి జీరో కంటే తక్కువే అట్లానే జీరోస్ ఆన్ రైట్ ఆన్ ద డెసిమల్ అసలు డెసిమల్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ దీంట్లో డెసిమల్ ఉందో లేదు చూసుకోవాలి ఓకే డెసిమల్ ఉంది ఇక్కడ ఏమన్నాడు జీరోస్ అన్నాడు ఇక్కడ జీరోస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు జీరోస్ సిగ్నిఫికెంట్ నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ జీరోస్ ని కన్సిడర్ చేయాలా కన్సిడర్ చేయకూడదు అని మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి ఏ జీరోస్ జీరోస్ ఆన్ రైట్ ఆఫ్ ద డెసిమల్ పాయింట్ రైట్ డెసిమల్ పాయింట్ రైట్ సైడ్ ఉన్న జీరోస్ అంట ఇది డెసిమల్ పాయింట్ దీని రైట్ సైడ్ ఉన్న జీరోస్ ఇవే ఏంటి జీరోస్ ఆన్ రైట్స్ ఆఫ్ ద డిస్మల్ డిస్మల్ పాయింట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ అలాగే నాన్ జీరో డిజిట్ ఇక్కడ నాన్ జీరో డిజిట్ ఏంటి టూ త్రీ జీరో టూ త్రీ ఎయిట్ అనేది నాన్ జీరో డిజిట్స్ అయితే ఫస్ట్ నాన్ డీ జీరో డిజిట్ వచ్చేసి టూ దీనికి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి అలాగే డిస్మల్ పాయింట్ కి రైట్ సైడ్ ఉన్నాయి అంటే ఏంటి డిస్మల్ పాయింట్ కి అలాగే నాన్ జీరో డిజిట్ కి మధ్యలో ఉన్న ఏదైతే జీరోస్ ఉంటాయో అవి నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట వాటి మనం కౌంట్ చేయమన్నమాట ఏదైనా ఒక నెంబర్ వన్ కంటే తక్కువ అయ్యి అలాగే డిస్మల్ పాయింట్ నుంచి రైట్ సైడ్ అలాగే ఏదైతే నాన్ జీరో డిజిట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే నాన్ జీరో డిజిట్ కి డిస్మల్ పాయింట్ కి మధ్యలో ఫస్ట్ నాన్ జీరో డిజిట్ కి డిస్మల్ పాయింట్ మధ్యలో ఉన్న జీరోస్ ఏదైనా ఉంటాయో అవన్నీ కూడా నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ వాటి మనం కౌంట్ చేయం ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఇది ఒక రూల్ ఇంకోటి ఏంటంటే ట్రైలింగ్ జీరోస్ అంటే ఎండింగ్ లో ఉన్న జీరోస్ ఎండింగ్ లో ఉన్న జీరోస్ వితౌట్ డెసిమల్ ఒకవేళ డెసిమల్ లేకపోతే కనుక అవి నాన్ సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట ఇందాడ ఏం చెప్పాం డెసిమల్ ఉంటే అవి సిగ్నిఫికెంట్ చెప్పాం ట్రైలింగ్ జీరోస్ ట్రైలింగ్ జీరో జీరోస్ వితౌట్ డెసిమల్ డెసిమల్ కనుక లేకపోతే డెసిమల్ పాయింట్ లేకపోతే అవన్నీ కూడా నాన్ జీరో అనమాట వాటిని మనం కన్సిడర్ చేయక్కర అంటే వన్ ట్వంటీ త్రీ మీటర్స్ ఉంటుంది వన్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది ఇలా మనం ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఈ టూ జీరోస్ ఉన్నాయో వాటిని మనం కౌంట్ చేయం ఎందుకు కౌంట్ చేయం వీటికి డెసిమల్ లేదు కాబట్టి వీటిని కౌంట్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక ఈ రూల్స్ అనమాట కాబట్టి ఇవి రూల్స్ ఏ నెంబర్స్ సిగ్నిఫికెంట్ ఏ నెంబర్స్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్ కాదనేది అయితే ఇలా ఈ రూల్స్ వచ్చినాక మనం గనక ఒక రూల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ రూల్ అంటే ఒక రూల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఒక కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది అనమాట ఏంటి తెలుసా రూల్ నెంబర్ ఫోర్ని అంటే ఈ రూల్ నుంచి మనకి సారీ ఈ రూల్ నుంచి మనకి ఈ రూల్ నుంచి మనకు ఒక కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది ఈ రూల్ నుంచి మనకు ఒక కాంట్రడిక్షన్ వచ్చింది అంటే ఆపోజిట్ వచ్చింది వ్యతిరేకం వచ్చింది ఆ రూల్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు సపోజ్ ఫోర్ ఫోర్ డాట్ ఫోర్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ డబల్ జీరో మీటర్స్ ఉంది దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఉంది దట్ ఇ
मन के फोर सिग्निफिशेंट फिगर्स उड़ चूस्ते मैं ये रूल प्रकार एंड जीरो डेसीमल लेकिन कंसीडर से लेना बट इन मन की रूमे सिग्निफिशेंट फिगर्स टोटल सिग्निफिशेंट फिगर्स इक टू आई इदे नंबर ने मैं चाहे जस्ट यूनिट मार्च मैं फस्ट कंडीशन वैल कन्वर्ट यूनिट सिग्निफिशन फिगर्स मस्ट नाट बी चेंज मन यूनिट कन्वर्ट्स सिग्निफिशन फिगर्स चेंज का फोर नीचे टू की चेंज अब रूल अने फेल रूल मन मोडिफ चेयरन कंफ्यूजन ओवर कम चेयर द बेस्ट वे बेस्ट वे टू रिप्रजेंट टू रिप्रजेंट मेजरमेंट इज दू रिप्रजेंट मेजरमेंट द बेस्ट वे टू रिप्रजेंट इज दफि नोटेशन सैंटिफि नोटेशन सैंटिफि नोटेशन मन रिप्रजेंट वाल मन की सिग्निफिशेंट फिगर्स डिफरस तल पंत मन को सैंटिफि नोटेशन अंत एट ए इंटू टेन टू दि पवर आफ बी अने फाम लंटदन ए वाल्यू वे मन की वन टू ए टू वन ए वाल्यू वे वन इंच टेन मध्य उन्मा बी अनेट अभी पाजिट आर् नैगट् पाजिट आर् नैगट् इंटीजर एना इंटीजर अच्छा इंटीजर का उड़ा पाजिट आर् नैगट् नंबर अच्छा अन्ट एग्जापल मन स्पीड आफ लाइट तेल थ्री इंटू टेन पवर एट मीटर पर् सैकंड सैंटिफि नोटेशन इदेमो ए इदेमो बी अन्ट इ थ्री वाल्यू वन की टेन की मध्य उन्टेमो बी वाल्यू पाजिट का उन्ट इला सैंटिफि नोटेशन मन रिप्रजेंट द्वारा मन की चला ऐंबिग चला कंफ्यूजन का क्लारी इवन मन मिस्ती है मन मन सैंटिफि नोटेशन मन ईजी रिप्रजेंट चयु इंको यूज ईजीग दी रौंड आफ् चेसे मन की ईजी आई है एंड टेन पवर एट आर्डर दीन ओक मैग्निट्यूड मन आर्डर आफ् मैग्निट्यूड अने मन की ईजी इला वालू रिप्रजेंटे अट्ला मन थ्री इन जीरो अद्त टफ अलांट सिंपल ऐ टेन पवर एट रास्ते दी चूसी टेन पवर एट मन चूसी आर्डर आफ् मैग्निट्यूड दीन ओक आर्डर एंत ईजी मन चुपचन अट्ला टू टू डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटी मेजरमेंट्स मैं ईजी का कंपेर चयन ओके अभी सैंटिफि नोटेशन वाल यूसेज ओके मन इलाइट टेन पवर बी फाम लोग रोटेट रिप्रजेंट अलग इला रिप्रजेंट एबो फा एबो लास् रूल मन फावु वाट यूज वाट की एक्सटे इंका उन्न रूल दिलसा नॉन सिग्निफिशेंट की इंकोटी ऐड ऐडता वनमेंट एटो दिल ना सिग्निफिशेंट की इंकोटी ऐडी नग्निफिशेंट वे बट की नंबर ए सपोज नंबर उ अभी ग्रेटर दैन वन अंबर ग्रेटर दैन वन अट्ला नो डेसीमल दाटो डेसीमल ले डेसीमल ले अंत दीने मोडिफन डे नंबर ग्रेटर दैन वन दिन डेसीमल लेकिन दाने ट्रैलींग जीरो अभी ना सिग्निफिशेंटन ट्रैलींग जीरो उन्यो ट्रैलींग जीरो उन्यो अभी ना सिग्निफिशेंट इतना ट्रैलींग जीरो वितव डेसीमल ना जीरो ना जीरो कंडीशन मैं मोडिफा ट्रैलींग जीरो सिग्निफिशेंटे डेसीमल लेने सिग्निफिशेंटे ये नंबर अंट आंबर मस्ट अंड शुड ग्रेटर दैन वन अंडी आ मस्ट आंबर वन कौ अब फेल कंडीशन ऐडा दी ओके अट्ला स्पेषल के सपोज रेडियक्वल टू डयाटर बै टू अस्तम अलग सर्क्यूम फैर आर अंत टू पै आर रास्ता इलांट के मन की टू अने वालू इक पै अने वालू अलाद क्वांटी उ वीटने पर्फेक्ट वीट की टू सिग्निफिशेंट फिगर्स वीट की सिग्निफिशेंट फिगर्स मैं मेन वीट की इनफनेट नंबर आफ् सिग्निफिशेंट फिगर्स उ इनफनेट नंबर आफ् सिग्निफिशेंट नंबर आफ् सिग्निफिशेंट फिगर्स उठाइए अदेन डिपेंड आते कॉर्मल टू पै आर पै आर वीट डे बटी वीट यूनिट बटी वीट मेजर बटी टू ओक टू ओक सिग्निफिशेंट फिगर्स चेंज अब टू पाइं डबल जीरो टू पाइं जीरो टू पाइं ट्रिपल जीरो थ्री पाइं एन जीरो अभी जीरो इला सिग्निफिशेंट फिगर्स चेंज इकडोच वालू बटी दाट मन अला चेंजा उन्मा इधर्तन पाइंट ओके तरवा दींट मन की इंका इंका इंकोट सबटापिक ऐटी सब टापिक ऐटे मन अर्थमेटिक आपरेशन प्लस मैनस मल्टीप्लेन डिवजन इला सिग्निफिशेंट फिगर्स मन रौंड आफ् चेयर सिग्निफिशेंट फिगर्स ने रौंड आफ् चेयर सिग्निफिशेंट फिगर्स एट्ला मेन चेयरने दाखी सपोज क सपोज इक फस्टे फस्ट मैं मल्टीप्लेन का डिवजन यानी 
मल्टेशन का डिवजन का चुनाव इलाइन मन फावास रूल मन के रिजल्ट उदेते रिजल्ट उ आ रिजल्ट याग्निफिशं फिगर्स एदे उ सिग्निफिशं फिगर्स एदे उ अभी रिजल्ट याग्निफिशं फिगर्स अने अंटे मन सपोज ये टू क्वांट मेजर चुनामो ये टू क्वांट मल्टेशन आर् प्रोडक्ट डिवजन चुनामो आ टू क्वांटिटीफिशेंट फिगर्स उठाई का बट्टी वाट लीस्ट सिग्निफिशेंट फिगर एंत उ अंत सिग्निफिशेंट फिगर वाल्यू लीस्ट सिग्निफिशेंट फिगर वाल्यू एदे उ लीस्ट सिग्निफिशेंट फिगर वाल्यू मन रिजल्ट की इवाल सपोज मन एद एग्जापल टू पाइंट थ्री अंड फोर पाइंट फाइव फाइव सू नंबर मल्टेशन चुनाव दीं मन की सिग्निफिशन डिजिट्स रूटे दींट मन की सिग्निफिशन डिजिट्स थ्री उन्नाई रेट मैं मल्टेस प्रोडक्ट रम्मे संथिंग एदो वस्तम चाल वालू एदन कलटर से अब मन वे रिजल्ट एदे उ दाँटे एन सिग्निफिशेंट वालूस उ टू अंड थ्री रूड़ी रेड वीटो सिग्निफिशेंट फिगर्स वी रेट लीस्ट ए टू का वे रिजल्ट वे रिजल्ट मन के सिग्निफिशेंट फिगर्स उू अं टू सिग्निफिशेंट फिगर्स उन्मा अं लीस्ट सिग्निफिशेंट फिगर मन प्रोडक्ट आर् आपरेशन आलिब्रिक आपरे आपरेशन एदे फिजिकल क्वांटी उ वाटे क्वांटी की लीस्ट सिग्निफिशेंट फिगर उ लीस्ट फी सिग्निफिशेंट फिगर मन को रिजल्ट उ मल्टेशन डिवजन चुनाव अलाका इपू एडिशन सप्राशन चुनाव रिजल्ट रिजल्ट डेसीमल प्लेस रिजल्ट वे डेसीमल प्लेस वस्ताई चूड़ डेसीमल पाइंट तरह एन प्लेस उ सपोजे सपोज इू पाइंट थ्री इदे टू पाइंट थ्री प्लस फोर पाइंट फाइव सेवन ओके दी डेसीमल तरह वन पाइंट दी डेसीमल तरह टू प्लेस उ रेट फैनल रिजल्ट वस्तो यह रिजल्ट डेसीमल पाइंट डेसीमल एन उसा डेसीमल वन डेसीमल पाइंट तरह मन की वन उ वन उ इकट्ड डेसीमल तरह एन प्लेस उ वन प्लेस डेसीमल तरह एन प्लेस टू प्लेस उन्ट रिजल्ट डेसीमल तरह एन प्लेस उ डेसीमल पाइंट तरह एन प्लेस उ वन उ के मन लीस्ट डेसीमल प्लेस लीस्ट डेसीमल प्लेस मन फावल इंकोट वे मन के नैक्स्ट नैक्स्ट बी टापिक बी सब टापिक रौंडिंग आफ फिगर्स मन एला रौंड आफ् सिग्निफिशन फिगर्स अंत रौंड आफ् फस्ट कंडीशन सपोज मन की टू पाइंट सोर सिक्स उदेते नंबर एदना नंबर ग्रेटर दैन फाइव उठे फस्ट कंडीशन उसा ग्रेटर दैन फाइव उंटे कम दिन प्रीसी नंबर की प्रीसी नंबर की प्लस वन ऐडा लैस दैन फाइव उंटे प्रीसी नंबर की एम ऐडा दाने जीरो अटा अंत जीरो ऐडा ओके प्लस वन ऐडी आ नंबर ने तीस फर् एग्जापल टू पाइंट सोर सिक्स उ दी एटे एद ग्रेटर दैन फाइव का बट्टी दी प्लस वन ऐडम का टू पाइंट सैक्स मन लीवे सपोज टू पाइंट सोर थ्री उदेते लैस दैन फाइव उदन दी मुझे दाखिल मैं एम ऐड से दाँ सिंपल अर्थम का जीरो ने ऐडेस्टा रास्क अब नंबर एल फल रौंड आफ् टू पाइंट सोर अच्छेवर नंबर ने लीवे इधक कंडीशन इधक कंडीशन इंको कंडीशन एंटे सपोज मन करेक्ट फाइवे उदो फाइवे अंटे प्रीसी नंबर प्रीसी नंबर ईवन अस प्रीसी नंबर आड़ते केस प्रीसी नंबर ईवन अस्ता प्रीसी की प्लस वन ऐड प्रीसी नंबर आड़ते प्रीसी की प्लस जीरो ऐडा अंत एम ऐडन दी एग्जापल वे सर की चूँ सपोज टू पाइंट सोर फाइव उदो दी वाल्यू एट मारदी इदेमो फाइव उक्वल टू फाइव उदेमो ईवन ईवन अस्त प्लस वन ऐडा प्लस वन ऐड टू पाइंट सैवन फाइव अत टू पाइंट सैवन थ्री फाइव उदो इदेमो फाइव इदेमो आड एम चाहूँ प्लस जीरो ऐडा नथिंग एम ऐड से जस्ट प्लस जीरो ऐडा रास्क अब टू पाइंट सैवन थ्री अत वालू इला मैं रौंडिंग आफ् चाहे सिग्निफिशन फिगर्स ओके ना दट स्टूडेंट्स इंत टापिक मन की कंप्लीट आईता वे नैक्स्ट टापिक इज डेन आफ फिजिकल क्वांटिटीस अन्ट नार्मल ऐ डेन अंटे द डेन आफ ए फिजिकल क्वांटी आर् द पवर्स टू विच द बेस क्वांटी आर रईज टू रिप्रजेंट दट क्वांटी बेसीग डेन मैं स्क्वे ब्राके रिप्रजेंटन ओके दीन गुरी मैं इंकोम डेरक्ट ने
मन असल यूनिट ना डेन्शन अंटेट दाक डेमेंशनल डेमेंशन अंटा मैं डेफिनेशन चूस दी इंका डीटेल नार्मल ऐ मन की प्रति एवरी फिजिकल क्वांटी एवरी फिजिकल क्वांटी ने मैं फिजिकल क्वांटी ने मेजर चेयरान फिजिकल क्वांटी ने मेजर चेयरान मैं मेजर बेसीक बेसीक यूनिट तो कंपेर आ बेसीक दाने मैं यूनिट अलग यूनिट तो प्रति फिजिकल क्वांटी डेमेंशन अटाई डेमेंशन उठाई नेचर आफ् नेचर आफ फिजिकल क्वांटी अने फिजिकल क्वांटी ओक नेचर नि मन की डेमेंशन अनेजेस्तम ओके नेचर आफ फिजिकल क्वांटी अने मन के डेमेंशन मन के वन डेमेंशन टू डेमेंशन अट्ला एनी डेमेंशन दाकुनाई एनी डेमेंशन दाकुनाई अने नेचर फिजिकल क्वांटी ओक नेचर नि डेमेंशन मन की तेजेस्म नार्मल ऐ डेन्शन मन एला रिप्रजेंटे कईमेंशन मन स्क्वे ब्राकेट रिप्रजेंट स्क्वे ब्राकेट अंत इला रिप्रजेंट एग्जापल वे लेंथ डेमेंशन रे इलास्त कैपिटल एल रास्त स्क्वे ब्राकेट पड़ता इंका मन को बेसीक डेमेंशन बेसीक डेमेंशन मन की बेसीक यूनिट अच्छे बेसीक डेमेंशन बेसीक डेमेंशन की मन की मास् टाइम अन्ट यह मूड यह मूड मन की बेसीक डेमेंशन अन्ट यह डेमेंशन यूज मिगता फिजिकल क्वांटी अंट मन डेमेंशन क्रियेटन वीट कांबिनेशन मनको मिगता प्रति एवरी फिजिकल क्वांटी की मन डेमेंशन मन क्रियेट एला अंत मन डेरव यूनिट यूनिट फंडमेंटल यूनिट यूज मिगता वाटने डेरव यूनिट फाम चसा इला डेरव डेमेंशन मन फाम चाबी इदंत मन दिन गुरी डेमेंशन गुरी ओके ओके ना ओके मास लेंथ मास इदेमो मास मास ओक डेमेंशन इदेमो लेंथ ओक डेमेंशन इदेमो टाइम ओक डेमेंशन दिन मन इला स्क्वे ब्राकेट रिप्रजेंटन इंकोटे दिन मन रिप्रजेंट इध मन की डेमेंशन गुरी नैक्स्ट टापिक इज डेमेंशनल फार्मला डेमेंशनल ईक्वे डेमेंशनल फार्मला डेमेंशनल ईक्वे अंत अंत नार्मल डेमेंशनल फार्मला अंत द एक्सप्रेसन विच षो हव अं विच आफ द बेस क्वांटी रिप्रजेंट द डेमेंशन आफ फिजिकल क्वांटी का डेमेंशनल फार्मला अन्ट अट्ला दीन गुरी दीन वाला स्क्वे ब्राकेट रिप्रजेंट इलाक्वे रिप्रजेंट डेमेंशनल ईक्वे वीट गुरी इंको डेक मन डेमेंशनल फार्मला अंत डेफिनेशन चाहिए डेमेंशनल ईक्वे अंत मन डेफिनेशन चूसा वाट गेक असल डेमेंशनल फार्मला की मन पर्फेक्ट डेफिनेशन एंटे डेमेंशनल फार्मला इज नथिंग बट द एक्सप्रेषन विच षो डेमेंशनल फार्मला अनेक एक्सप्रेस आ एक्सप्रेस विच षो हव अं हव अं विच आफ द बेस् विच आफ बेस् क्वांटी बेस् क्वांटी How and which of base quantities represent represent the dimensions of physical quantity? Dimensions of physical quantity, physical quantity, quantity. दी मनमेमंटा dimensional is called dimensional formula. असल dimensional formula अंटे ये इंटी. उपर मी को का example इस तरह easy का आर्द्र माय पे थी. Dimensional formula. ओके डेमेंशनल फार्मला अंत एम ले डेमेंशनल फार्मला अब एक्सप्रेस आ एक्सप्रेस एमें मन की हव अं विच आफ द बेस् क्वांटी रिप्रजेंट्स द डेमेंशन आफ फिजिकल क्वांटी फिजिकल क्वांटी दाने डेमेंशन मन फैंड चेयर दाने डेमेंशन अने डेमेंशनल फार्मला मैं रिप्रजेंटे अभी बेस् क्वांटी तो एट्ला उन्यो दाने बटी मैं रिप्रजेंट फर् एग्जापल वाल्यूम उ वाल्यूम ओक डेमेंशनल फार्मला मन के क एम पवर जीरो एल टू दि पवर आफ थ्री टी टू दि पवर आफ जीरो इध वाल्यूम ओक डेमेंशनल फार्मला स्क्वे ब्राकेट रिप्रजेंट एम मसेमो मस उ नार्मल ऐ वाल्यूम वे मन मेमंटी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हईट अटा लेकिन एल क्यूब अटा दाखिल यूनिट वे मीटर क्यूब अटा मीटर्स मीटर्स अदी लेंत मैं मीटर्स मेजर चस्ता अंक लेंत इनक अभी त्री क्यूब उबी थ्री अस्कना मस उ इकड़ किग्रम्स जीरो रास्कना टाइम टाइम मेरे डिपेंड वाल्यूम डिपेंड का टाइम फिजिकल डिपेंड का टाइम जीरो रास्कना इला रिप्रजेंटे दी फार्मलाक्वे अंटे डेमेंशनल ईक्वे
ओके మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను నాకు తెలిసి నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ కలిగేది మీకు అంత బాగా అర్థమయ్యేలా చెప్పానో లేదో అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా సపోజ్ వెలాసిటీ ఉంది దీనికి ఒక డైమెన్షన్ అంటే ఎలా రాస్తాం నార్మల్గా వెలాసిటీ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ అంటే ఏంటి అవి లెంత్ అనమాట కాబట్టి ఎల్లు తర్వాత ఏంటి సెకండ్స్ అంటే ఏంటి టైము డినామినేటర్లో టైం ఉంది టైము ఫిజికల్ డైమెన్షన్స్లో మనకి ఎం ఎల్ టీ మూడే ఉంటాయి అని చెప్పే కదా మీటర్స్ అంటే లెంత్ కాబట్టి ఎల్ తీసుకున్నాం సెకండ్స్ అంటే ఏమో టైం అనమాట కాబట్టి ఆ క్వాంటిటీ టైం కాబట్టి టీ రాసుకున్నాం ఇది ఏంటి టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి టీ స్క్వేర్ రాసుకున్నాం ఇది డినామినేటర్లో ఉంది పైకి తీసుకువెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తాం మైనస్ టూ రాస్తాం కాబట్టి ఎల్ ఇంటూ టీ టూ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అని రాస్తాం కాబట్టి దీనికి ఒక బ్రాకెట్ పెడితే ఎల్ ఇంటూ టీ టూ పవర్ మైనస్ టూ పెడితే ఇదే దీని యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా దీని యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా వెలాస్ట్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఇట్లా మనం యూనిట్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఈజీగా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా మనం రాయొచ్చు అనమాట ఏం లేదు యూనిట్స్ ఉంటాయి మా మీటర్స్ ఉంటాయి ఫండమెంటల్ యూనిట్ టూ మీటర్ కేమో లెంత్ మీటర్స్ అంటే లెంత్ కాబట్టి ఎల్ రాసుకుంటాం సెకండ్స్ అంటే టైం కాబట్టి టైం ని మనం సెకండ్స్ లో మెషర్ చేస్తాం కాబట్టి టీ అని రాసుకుంటాం ఇట్లా డైమెన్షన్స్ అనేది రాస్తాం అనమాట ఇది డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఎలా రాస్తాం అనేది ఇప్పుడు వచ్చేసి డైమెన్షన్ ఈక్వేషన్ అనమాట ఇది ఇంకా చాలా సింపుల్ అనమాట ఏముండదు డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ విచ్ ఈజ్ విచ్ ఈక్వేటింగ్ విచ్ ఈక్వేటింగ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ విత్ విత్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఓకే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని డైమెన్షనల్ ఫార్ములాతో ఈక్వేట్ చేసి చూపించదానే డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అంటాం బేసిక్ గా సపోజ్ మనం ఇక్కడ వాల్యూమ్ కే తీసుకున్నాం వాల్యూమ్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అంటే మనం ఎలా రాస్తాం దాన్ని వి ఆ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ వి కదా దాన్ని ఇలా బ్రాకెట్స్ లో పెట్టి రాసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసి రైట్ సైడ్ ఏం రాస్తాం దానికి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాస్తాం ఎం జీరో ఎల్ క్యూబ్ టి పవర్ జీరో దీన్ని మనం అంటాం డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అంటాం ఇంకోటి ఏంటి వెలాసిటీ వెలాసిటీ అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీని మనం ఎట్లా రాస్తాం వెలాస్ వెలాస్ట్ అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అంటే దాని వి అనే ఇలా రాసి వెలాస్టీని స్మాల్ వి ఏదో ఒకటి పెట్టడం ఇలా ఎందుకంటే క్లారిటీ ఉండాలి కదా ఇప్పుడు వి అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ రాసి దానికి డైమెన్షన్ సింబల్ వేసి దాన్ని ఈక్వేట్ చేయాలి దీనికి ఈక్వేట్ చేయాలి దానికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా దానికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇది అనమాట ఎం అనేది ఇక్కడ లేదు కాబట్టి ఎం పవర్ జీరో అనుకున్నాను ఎనీ పవర్ జీరో కదా ఎల్ పవర్ వన్ టి పవర్ మైనస్ టూ ఇది డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అనమాట సో సో సింపుల్ స్టూడెంట్స్ డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అనేది అలాగే మనకి చాలా వాటిలో మనకి ఇవి యూజ్ అవుతాయి అనమాట ఓకేనా ఇది టాపిక్ గురించి నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ డైమెన్షనల్ ఎనాలిసిస్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్ ఈ కాన్సెప్ట్లో మనం నార్మల్గా డైమెన్షనల్ ఎనాలిసిస్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కనుక ఈక్వేషన్ యొక్క కన్సిస్టెన్సీని మనం చెక్ చేయొచ్చు ఇంకోటి ఏంటంటే కనుక మనకి ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్స్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఈ డైమెన్షనల్ ఎనాలిసిస్ వల్ల కాబట్టి వీటి గురించి మనం ఇంకొంచెం డెప్త్గా నేర్చుకుందాం మనం డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం అని అనుకున్నాం కదా నార్మల్గా డైమెన్షన్స్ యూజ్ చేసి మనకున్న అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే బేసిక్గా మనం ఈక్వేషన్ యొక్క కన్సిస్టెన్సీ చూడొచ్చు అని మనం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ది ఏంటి చెక్కింగ్ 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 ద డైమ్ చెక్కింగ్ ద డైమెన్షనల్ కన్సిస్టెన్సీ డైమెన్షనల్ కన్సిస్టెన్సీ ఏంటి అది కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఓకే ఇది ఫస్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చి ఏంటంటే నార్మల్గా మనం ఏదైనా టూ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయంటే వాటిని మనం యాడ్ చేయాలంటే ఆ రెండింటికి కూడా సేమ్ డైమెన్షన్ ఉండాలి ఓకేనా సేమ్ డైమెన్షన్ ఉండాలి ఇది రూల్ అనమాట టూ క్వాంటిటీస్ యాడ్ చేయాలన్నా టూ క్వాంటిటీస్ అప్రాక్ట్ చేయాలన్నా మల్టిప్లై చేయాలన్నా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఏం చేయాలన్నా కూడా ఆ రెండు డై ఆ రెండింటికి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి అట్లానే ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది సపోజ్ మనకి ఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఇలాంటిది ఈక్వేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఈక్వేషన్లో లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్హెచ్ఎస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్హెచ్ఎస్ ఉన్న రెండింటి యొక్క డైమెన్షన్స్ ఈ రెండింటికి కూడా మనకి ఏముండాలంటే సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి అప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒకవేళ ఈ రెండింటికి సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉంటే అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ని మనం ఏమంటామంటే ఆ ఈక్వేషన్ అని మనం ఆ ఈక్వేషన్ అది కన్సిస్ట్ అవుతుంది లేదంటే ఆ ఈక్వేషన్ అది డైమెన్షనల్లీ కరెక్ట్
then adi uh, not valid anamata aa equation valid kaad anamata aa equation exist kaad anamata but edaina oka equation alaga ani cheppi appa ee equation undi ante equation valid avvali ante dimensionally correct avvali ani nenu cheppanu ante oka equation undi edaina equation correct avvali ante adi dimensionally correct avvali appude adi valid appude valid ani cheppa oka edaina equation undi adi dimensionally incorrect aithe adi not valid ani manam cheptunnam aithe ee case eppudu ante ఫస్ట్ ఇది ఇది నార్మల్ గా ఈ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అవ్వాలంటే f ఈక్వల్ టు m అనే ఈక్వేషన్ మనం ఫిజిక్స్ ప్రకారంగా మ్యాథమెటికల్ డెరైవ్ చేస్తున్నాం ఈ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ కావాలి ఫస్ట్ ఇది కరెక్ట్ నార్మల్ గా ఈ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ ఈక్వేషన్ అయిన తర్వాత దాంతో పాటు దానికి ఎడిషన్ గా ఇది డైమెన్షనల్ గా కూడా కరెక్ట్ అవ్వాలి అప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది అలాగే ఇది ఆల్రెడీ ఈ నార్మల్ గా ఈక్వేషన్ ఇది కరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఫిజిక్స్ ప్రకారం కరెక్ట్ అయిన తర్వాత డైమెన్షనల్ గా ఒకవేళ కరెక్ట్ కాకపోతే అప్పుడు డైమెన్షనల్ గా వ్యాలిడ్ కాదని దానికి ఏదో ఒక మాడిఫికేషన్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ మళ్ళీ డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ చేసుకుంటే అప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా ఏదో ఒక మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఈక్వేషన్ వీక్వల్ టు టూ త్రీ సపోజ్ మనకి ఇష్టం వచ్చిన ఈక్వేషన్ ఊరికి ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసేసి అంటే వి ఈక్వల్ టు ఎస్ బై టి స్క్వేర్ ఎం అని ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ సారీ టీ స్క్వేర్ ఎం అని ఏదో ఒక ఈక్వేషన్ నువ్వు క్రియేట్ చేసేసి అది ఏ ఫిజిక్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా లేదంటే దాని గురించి కరెక్ట్ గా తెలియకుండా అంటే ఈ సైడ్ ఈ సైడ్ ఉన్నాయి కరెక్ట్ గా డిపెండ్ అండ్ కాదో తెలియకుండా ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసి బట్ ఒకటి మాత్రం చేయగలిగావు ఏం చేయగలిగావు దీన్ని డైమెన్షనల్ గా కరెక్ట్ గా ప్రూవ్ చేసావు ఇటు సైడ్ డైమెన్షన్స్ ఇటు సైడ్ డైమెన్షన్స్ సేమ్ వచ్చినాయని ప్రూవ్ చేసావు ప్రూవ్ చేసి సార్ సార్ ఇది డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పారు డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ అయితే వ్యాలిడ్ అని మరి ఈక్వేషన్ ఎందుకు వ్యాలిడ్ కాదు సార్ అంటే అసలు బాబు ముందు అసలు ఆ ఈక్వేషన్ ఒరిజినల్ గా ఫిజిక్స్ ప్రకారం కరెక్ట్ అవ్వాలి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి డైమెన్షనల్ గా కూడా కరెక్ట్ అవ్వాలి ఈ రెండు స్టెప్స్ ఫాలో అయితే ఆ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ స్టెప్ ఫాలో అయిన తర్వాత డైమెన్షనాలిటీ చెక్ చేయాలి అసలు ఫస్ట్ స్టెప్ కనుక అది ఫాలో కాకపోతే ఫస్ట్ గా అది న్యాచురల్ గా ఫిజిక్స్ ప్రకారం కరెక్ట్ కాకపోతే దానికి డైమెన్షన్స్ నువ్వు చెక్ చేయొద్దు అయినా ఒకళ్ళ డైమెన్షన్స్ కరెక్ట్ వచ్చినా గానీ ఆ ఈక్వేషన్ అనేది కరెక్ట్ కాదనమాట అట్లానే ఏదైనా ఒక ఈక్వేషన్ యొక్క డైమెన్షన్స్ కరెంట్ వచ్చినాయి కాబట్టి అది న్యాచురల్ గా కూడా ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అని చెప్పకూడదు నేచురల్ గా ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అని ఈ డైమెన్షనల్ గా కరెక్ట్ అయింది కాబట్టి నేచురల్ గా కూడా ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ అని ఎవరు ప్రూవ్ చేయలేరు ప్రూవ్ చేయకూడదు కూడా ఓకేనా కాబట్టి డైమెన్షనల్ ఎనాలిసిస్ అనేది మనం దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఆ ఈక్వేషన్ ఆ ఈక్వేషన్ అనేది కన్సిస్టెంటా కాదు ఆ ఈక్వేషన్ అనేది వ్యాలిడ్ అవుతుందా లేదా అని మనం ప్రూవ్ చేస్తాం ఏదైనా ఈక్వేషన్ నేచురల్ గా కరెక్ట్ అయిన ఈక్వేషన్ కన్ఫామ్ గా డైమెన్షనల్లీ కూడా కరెక్ట్ అవ్వాలి అప్పుడే అది వ్యాలిడ్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే మనం సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ నాట్ ప్లస్ వి టి నాట్ టి ప్లస్ హాఫ్ ఏ టి స్క్వేర్ ఇదేం లేదు లీనియర్ మనకి వి వి మైనస్ యూ ఈక్వల్ టు మనకి ఉంటుంది కదా మన నార్మల్ గా మనకు ఒకటి ఉంటుంది కదా యూటీ ప్లస్ ఆఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్ అట్లా ఆ ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకుని ఎక్స్ అంటే ఫైనల్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ నాట్ అంటే ఇనీషియల్ డిస్టెన్స్ వి నాట్ అంటే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ ఓకేనా టైం ఎంత టైం పట్టింది ఏంటంటే యాక్సలరేషన్ ఇప్పుడు మనం ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకుంటే ఎల్హెచ్ఎస్ సైడ్ ఎక్స్ ఉంది దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ ఏంటిది లెంత్ ఎల్ ఎక్స్ అంటే మీటర్స్ కాబట్టి లెంత్ ఎల్ ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకుందాం ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉన్న వాటిని మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎక్స్ నాట్ ఉంది అది కూడా ఎల్ఏ నెక్స్ట్ వి నాట్ టీ ఉంది దీని యొక్క డైమెన్షన్ తీసుకుంటే వి నాట్ అంటే వెలాసిటీ వెలాసిటీ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ ఉంటుంది కాబట్టి మీటర్స్ కాబట్టి అదేమో లెంత్ ఎల్ ఉంటుంది ప్లస్ సెకండ్ స్క్వేర్ సెకండ్ సారీ సెకండ్ స్క్వేర్ కాదు సెకండ్ గా టీ పవర్ మైనస్ వన్ ఉంటుంది ఇంటూ టీ ఉంది ఇంటూ టీ ఉంది కాబట్టి టోటల్ దీని డైమెన్షన్స్ ఏమవుతుంది ఈటీ ఈటీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే దట్ ఈస్ కల్డ్ ఎల్ అవుతుంది తర్వాత ఏంటి హాఫ్ ఏ టీ స్క్వేర్ ఉంది దీని యొక్క డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటే కనుక యాక్సలరేషన్ వచ్చి ఎల్ టీ పవర్ మైనస్ టూ ఉంటుంది ఇక్కడ టీ స్క్వేర్ గా టీ స్క్వేర్ ఉంటుంది ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఫైనల్ గా మనకి ఎల్ మిగిలింది చూస్తే కనుక మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ డైమెన్షన్స్ ఎల్ఏ రైట్ సైడ్ కూడా డైమెన్షన్స్ ఎల్ఏ కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ అనేది డైమెన్షనల్లీ కరెక్ట్ అనమాట డైమెన్షనల్లీ ఈక్వేషన్ కరెక్ట్ కన్సిస్టెంట్ అవుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇది ఒక అప్లికేషన్ అనమాట దీంట్లో ఓకేనా ఇది ఒక అప్లికేషన్ డైమెన్షనల్ గా చెక్ చేయడం నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ అప్లికేషన
ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది ఇది ఏదైతే ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఈ యొక్క రిడ్యూసింగ్ రిలేషన్ అమౌన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ క్వాంటిటీసే వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి రిలేషన్ ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా పక్క పక్కన రాసాం అయితే ఇప్పుడు ఇవన్నీ మల్టిప్లై చేసుకుంటాయా ఇవి డివైడ్ చేసుకుంటాయా ఇవి యాడ్ చేసుకుంటాయా ఎట్లా ఉంటుంది వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఎం బై ఎల్ ఉండి ఇంటూ జీ ఉండిద్దా ఎం బై జీ ఉండి ఇంటూ ఎల్ ఉండిద్దా లేదంటే ఎల్ జీ బై ఎం ఉండిద్దా అలా వీటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి ఎట్లా ఉంటుంది ఈ రిలేషన్ అనేది మనం వీటి మధ్య రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా ఈ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ ని యూస్ చేయొచ్చు ఈ కండిషన్ లో కన్ఫామ్ గా టైం పీరియడ్ అనేది వీటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని మనకి తెలుసు కాబట్టి టైం యొక్క డైమెన్షన్స్ రాసుకుంటే ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టి పవర్ వన్ అనమాట దీని యొక్క డైమెన్షన్ వచ్చు మన రైట్ సైడ్ దీని యొక్క డైమెన్షన్స్ కూడా మనం రాసుకుంటే ఎం అంటే ఏంటి ఇది మాస్ మాస్ మనం కిలోగ్రామ్స్ మాస్ మనం దేంతో కొలుస్తాం ఎం తో కొలుస్తాం కాబట్టి ఎం పవర్ వన్ ఉంది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటిది ఇంకోటి ఏంటిది ఇంకోటి ఏంటిది మాస్ ఎం పవర్ జీరో తీసుకుంటే కనుక ఎం పవర్ వన్ తీసుకుంటే లే ఇదేంటిది ఎల్ అనమాట ఎల్ అంటే లెంత్ అనమాట అంటే మీటర్స్ అనమాట అంటే ఎల్ కాబట్టి ఇది ఎల్ పవర్ వన్ దీని ఏమో ఎక్స్ అనుకుందాం ఇది కూడా ఎల్ పవర్ వన్ అనుకుంటే దీన్ని సపోజ్ ఎక్స్ అనుకుందాం దీని వై దీన్ని జెడ్ అనుకుందాం మీకు ఇంకా క్లారిటీకి రాస్తా సపోజ్ దీన్ని మనం ఎట్లా రాసుకుందాం అంటే మన టెక్స్ట్ బుక్ కూడా ఇచ్చినట్టు ఫాలో అవుతాం ఈజీ కాదు మనం టీక్వల్ టు కే ఇంటూ ఎల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ జీ టు ది పవర్ ఆఫ్ వై ఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ జెడ్ అనుకుందాం అంటే పవర్ ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ జెడ్ వాల్యూ మనకు తెలియదు ఆ రిలేషన్ ఏదో మనకి తెలియదు అవి పైన ఉంటాయో కింద ఉంటాయో కూడా తెలియదు ఎంత పవర్ ఉంటుందో కూడా తెలియదు కానీ మనం ఇప్పుడు దానికి కనిపెట్టాలి కాబట్టి డైమెన్షనల్గా రాసుకుంటే డైమెన్షనల్ ఆఫ్ టైం ఎంత అవుతుంది ఎం పవర్ జీరో ఎల్ పవర్ జీరో టి పవర్ వన్ ఇది డీని యొక్క డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ సేమ్ కే కి డైమెన్షన్స్ ఉండవు ఎల్ యొక్క డైమెన్షన్స్ అంటే లెంత్ అంటే మీటర్స్ కాబట్టి దాన్ని ఎలా రాస్ లెంత్ అంటే ఎల్ మీ లెంత్ అంటే ఎల్ మీటర్స్ కాదు లెంత్ అంటే ఎల్ కాబట్టి ఎల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాస్తాం నెక్స్ట్ జీ అంటే యాక్సెలరేషన్ యాక్సెలరేషన్ కి మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అంటే ఎల్ టి ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ దాని యొక్క పవర్ వచ్చేసి వై నెక్స్ట్ మాస్ ని ఎం తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం దాని యొక్క పవర్ వచ్చేసి జెడ్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మనం ఇంకా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఎల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఉండుద్ది తర్వాత టి టు ది పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ వై ఉండుద్ది ప్లస్ ఎం టు ది పవర్ ఆఫ్ జెడ్ ఉండిద్ది ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మనం కంపేర్ చేస్తే ఏమైంది ఫైనల్ కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు జీరో అని మైనస్ టూ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ వై ఈక్వల్ టు వన్ అని అట్లానే జెడ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అని మనకి వచ్చింది అనమాట బట్ దీన్ని బట్టి మనకి వాల్యూస్ ఏమో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ వచ్చింది వై ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ బై టూ వచ్చింది జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది అనమాట కాబట్టి ఎక్స్ వై జె వాల్యూలు ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే జెడ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చింది కాబట్టి ఈ వాల్యూ ఏ ఉండదు ఎక్స్ వై సపోజ్ రండి టీ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ ఎల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ అంతా వన్ బై టూ తర్వాత వై జీ పవర్ టు పవర్ ఆఫ్ వై వాల్యూ అంతా మైనస్ వన్ బై టూ తర్వాత ఎం వాల్యూ అంతా జీరో ఈ టర్మ్ జీరో కాబట్టి ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అప్పుడు ఎల్ బై టూ అంటే రూట్ ఎల్ వన్ బై టూ అంటే మైనస్ వన్ బై టూ అంటే వన్ బై రూట్ జీ కాబట్టి ఫైనల్ గా ఏమైతుంది కే ఇంటూ రూట్ ఎల్ బై జీ అవుతుంది ఏంటిది టైం పీరియడ్ వాల్యూ నార్మల్గా మనకి ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి కాన్స్టెంట్ మనకు నార్మల్గా నార్మల్గా మనకు తెలిసిన టైం పీరియడ్ వాల్యూ ఎంత దట్ ఈస్ టూ పై రూట్ ఎల్ బై జీ సో ఫైనలీ మనం ఏం చేస్తాం ఈ డైమెన్షనల్ అనాలిసిస్ యూజ్ చేసి మనకి యాక్చువల్ ఫార్ములా తెలియకపోయినా కూడా మనం ఈ యొక్క క్వాంటిటీస్ మీద మధ్య రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ ఆసిలేషన్స్ ఆఫ్ ఏ బాబ్ని మనం కనిపెట్టాం అనమాట కాబట్టి ఎట్లా మనకి డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ అనేది యూజ్ అవుతుంది స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం మన చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా మనం ఓవర్వ్యూ చూద్దాం సమరీ చూద్దాం టోటల్ సా చాప్టర్ యొక్క సమరీ మనం ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు సమరీ చూసుకుందాం యూనిట్ యూనిట్ అంటే ఏంటి ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అయినా మనం మెజర్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి యూనిట్ అవసరం అనమాట సర్టెన్ బేసిక్ క్వాంటిటీ మనకి అవసరం దాన్నే మనం ఏమంటామంటే సారీ సర్టెన్ బేసిక్ స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ స్టాండర్డ్ కావాలి దాన్ని మనం యూనిట్ అంటాం ఓకే యూనిట్స్ మనకు వచ్చేసి యూనిట్ డెఫినేషన్ అది ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటే మనకున్న ఫండమెంటల్
ओके ना इधर मन को चेसी फर्स्ट टॉपिक गुरिंची ना नेक्स्ट टॉपिक को चेसी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं नहीं आई तो नॉर्मल के इंटरनेशनल का सीजीएस एफपीएस एमकेएस एंड डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होना ही सीजीएस लो सेंटीमीटर ग्राम सेकेनो एफपीएस लो फुट पाउंड सेकेनो मैं एमकेएस लो मीटर किलोग्राम स केल्विनु मोल अनी दान्तो पाट्टु टू अधर यूनिट्स कोड़ा उन्टे रेडियांस स्टेरेडियांस अनी ओके ना रेडियांस अंटे प्लेन एंगल मेजर चेसिद्धी स्टेरेडियांस अंटे सॉलिड एंगल नी मेजर चेसिद्धन मेट्टा ओके ना इधन्ता कोड़ा मन measurement of length length and manual lab measure just them normal like a meter scale bit man a measure chillin down a car limit so chessy 10 power minus 3 meters inch 10 square work a well in calipers there are one of 10 power minus 4 work a measure check on school is there are one of 10 power minus 5 work a measure check on good and can take a cool identity which can take a measure chill and tell a measure just now normal like a large distance near the plants could distance measure chill and tell a measure check on yes scales in one of our down day I'll enter distance one of parallax method law use just a moment a and a normal like a man of distance need to arm points in to measure just not two points much जो ना डिस्टेंस नहीं बेसिस आ बी अन रिप्रेजेंट जैसा हम अलग है ये टू पॉइंट्स का ऑब्जर्वेशन गोड़ा आये थे ते प्लैनेट एकड़ ते मानो मेजर चेस ना करो क्या एंगल जैसे दान पैरालेक्स एंगल अंतम अलग है ये डिस्टेंस नहीं मानो डी अन कुंटा मानो मट्टा गब ती डिस्टेंस वैल्यू अंतो the molecule basically 10 power minus 8 inch 10 power minus 10 work on the e size low on a molecule similar measure challenge e is 10 power minus 7 on a you can resolution monkey sorry for them at a government electron microscope electron beam under the electron beam allows them to electrical magnet fields me proper design chase you walk a state in our work was study and then then you can view second view and the 0.6 angstroms work on tie got the man easy girl as a small distance in a measure chair to normal the lens you can range it chase you can each other than a small nucleus you can lay a distance साइज़ हो वाटिक का साइज़ गानी वाटिक का डेम मीटर्स गाने वाली और रेडियस गाने टेन पर माइनस फोर मीटर्स फोर्टीन मीटर्स निचे ना यूनिवर्स लो पैदा पैदा लॉन्ग डिस्टेंसेस लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर्स टेन पर ट्वेंटी सिक्स मीटर्स वर्ग गुड़ा उन टेन मटा इधर अंत में कुछ इस मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास इक्वल टू 1.6 इनटू 10 पर माइनस 27 किलोग्राम सू तो आधे अंता वैल्यू अलाउ चिदन टे 1 बाय 12 ऑफ़ द मास ऑफ़ कार्बन सी 12 आइसोटोप मास है ना बट अलग लार्ज मासेस नहीं थे मान न्यूटन्स लाफ़ ग्रैविटेशन यूज़ चेस मान हम नेच मान हम मेजर चेस हम दान गुन्च मान हम ना ग्रैविटेशन � मान की मेजरमेंट ऑफ मास ने टॉपिक गुनी ची नेक्स्ट टॉपिक को चेस मान की मेजरमेंट ऑफ मास मान कंप्लीट जैसे हम नेक्स्ट टॉपिक को चेस मान की मेजरमेंट ऑफ टाइम मान मार्टा ओके मेजरमेंट ऑफ टाइम मान मार्टा ओके ना टाइम की ऐसे यूनिट चेस सेकंड सर मार्टा दिन मान हाउस मिनिस लोगों का मेजर चेस नॉर्मल आटामिक स्टैंडर्ड ऑफ़ टाइम आंटू ना आ ये टाइम नहीं आटामिक क्लॉक्स द्वारा ये टाइम नहीं मानो फाइंड आउट चाहिए चु नॉर्मल का वन सेकंड आंटे एंथ आंटे क्या ने कहा आ नाइन बिलियन वन हंड्रेड वन हंड्रेड नाइनटी टू आ मिलियन सिक्स ताऊ सिक्स हंड्रेड थर्टी वन थाउजेंड सेवन वन सेकंड टाइम आना मारता, ओके ना? आ इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम आंटा, नॉर्मल का ये सीज़ टाइम आंटा, आज तो आ टाइम को डेला कैलकुलेट जैसा रंटे, सेट अप फटामे क्लॉक्स न्यूज़ चेसी, आ टाइम को डा मेजर चेस तर, ये दी मेजरमेंट ऑफ टाइम गुरिंची, नेक्स्ट टॉपिक हो चेसी, एक्यूरेसी प्रेशन � 
value, true value can the close go to the other than any manam accuracy and baga close goes the other equi accuracy on it to precision and a manam up to what resolution manam measure chest no one than a precision and down amata okay errors local chimatic manic systematic errors to random errors or systematic errors and a instrumental errors and what instrument default account experimental procedure procedure low default to day incontent and personal and observers everything or wall jc errors and matter random errors and a random ga was the yavi alaga unpredictable temperature mission of parts go to temperature the fluctuation about to whatever last time cook a random error in the day least counter or normal least count and a man tells you a man of even a measurement chase it up to a instrument a instrument a least count tells kuni a instrument a measurement check all the way though a physical content measure check all the way though man of find out chelly अलग आखों ना physical quantity के beyond का उन्ना physical quantity में हम आ instrument को measure जैसे आप उस least count ले रहा हो इससे दिखावे दन least count error अन्य अंतम इनका दिन लो सब टॉपिक कोची absolute relative error और percentage error absolute error नेट मानो कोनी reading सिंथीस को ना तरह ता अंडे okay measurement ही चाला times सिंथीस को ना तरह तो वाटर नेट की mean गड़ता हूँ ये देखते mean गड़ता हूँ मो normal का आ mean की अटलाने single single reading ये देखते हों तो first time दिस को reading ये दोंटे दोंटे तो first time गनी ये दोंटे time individual reading की आ overall average की मजूना difference ने मानो absolute error नहीं अंटा relative error अंडे normal के लिए absolute error का ना कोना वाटर नेट की mean error divided by the actual mean I think and I can relative error on top he relative error and the percentage will represent the percentage error on top combination of errors you put two quantities on my water it measure chest number two man carer search native what net chest number what multiple just number final component final quantity low final measurement of study a final measurement low and there are on the and there are on the final and there are on the demand of the real and a so was one of some more difference yeah guys are probably gonna chase to not do final go to absolute error in the ante individual absolute यूटी एरर्स जो का सम्मर मट्टा अंटे एडिशन गानी सब्ट्रैक्शन गान चेसे डपड़ो टू इंडिवेडियल मेजरमेंट सेदे ते उन्टे यो वाट लो चिने एरर सेदे उन्टे यो वाट यो का एप्सिल्यूट एरर्स ने आट चेसे मनेक फाइनल एरर रोस्ते दी अटलाने प्रोडक्ट गानी अपुर टोटल क्वांटिटी माना कॉस्ट है दांटी करो एक पावर सोंटे हैं ना मतलब अंटे अपुर एम जाली फाइनल रिलेटिव एरर रेज रेज टू पावर के सबोस फाइनल रिलेटिव एरर रहने दी पावर के एक रेज है इते अपुर टोटल एरर एंड तो उस दांटे करने का के टाइम्स डी रिलेटिव एरर ऑफ़ डी इंडिविडुअल क्वांटिटी इंडिव माने कि ये अरर क्लारिटी का आवश्यकता नहीं होता है करते ही टॉपिक कंप्लीट है पे नेक्स्ट टॉपिक को चेस माने कि आ सिग्निफिशिएंट फिगर्स है ना बट ओके नॉर्मल का सिग्निफिशिएंट फिगर्स है ना रिलीवल डिजिट टन दा ये अनसिग्निफिशिएंट अनसेक्टेन डिजिट में हम सिग्निफिशिएंट फिगर्स है ना अंटा वन जीरोस हो और डेसिमल पॉइंट और ना अपन इंडिंग लोन जीरोस गोड़ा सिग्निफिशिएंट है मट आई थे ये नॉन सिग्निफिशिएंट है ये देना ओके नंबर लेस देन वन उन्हें अलग है आ डेसिमल पॉइंट के राइट साइड उन्हें जीरोस हो अलग है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट को मज़े अलग लेफ्ट साइड उन्हें डिजिट्स जीरोस माने कि एंडी नॉन असे अमान नॉन सिग्निफिशिएंट है माने कहीं फाइनल कंक्लुजन ही चुवा सिली बाद ला ये असलो माने ये प्रॉब्लम्स हैं नियोंडा कोड देंटे सिंपल मेथड देंटे साइंटिफिक नोटेशन लो माने एक्सप्रेस जैसे माने कि ट्वेंटी प्रॉब्लम्स हैं मी ओन्डा मार्ट आंटी एन टू टेन टू द पर ऑफ बी दिन वाले इनको का यूज़ है इंटेंडे सिंपल का वैल्यू का मानो आर्डर ऑफ़ द मैग्नीट्यूड यंता आर्डर लों द इज़ का मानो फाइंड आउट चाहिए चन मार्टा दैट्स इट अलान इनको इंटेंडे ये सिग्निफिशिएंट फिगर्स तो ऑपरेशंस चेसे डबलू मानो ये लास सिग्निफिशिएंट रिजल्ट नला राय आली अलार रोंड अप चेरंटे सपोज मानो इकड़ दिन के टू सिग्निफिशिएंट फिगर्स इकड़ थ्री फिगर्स होने का टी फाइनल का टू फिगर्स मात्र में उन्डाले नेक्स्ट एडिशन का नहीं सब्ट्रैक्शन जैसे ना पुरु मानो डिसमल प्लेसेस नहीं कंसीडर जैसे तम ये टू नहीं एडिशन का नहीं सब्ट्रैक्शन जैसे ना पुरु दिन लो लीस्ट डिसमल प्लेस हो चेसे वन
అలాగే రౌండ్ ఆఫ్ చేయడం ఎట్లా అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే కనుక దాని ముందు నెంబర్ కి వన్ యాడ్ చేస్తాం ఏదైనా నెంబర్ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంటే ఆ ముందు నెంబర్ కి ఏమి యాడ్ చేయము ఆ యాడ్ చేయం అనమాట అలా కాకుండా ఏదైనా నెంబర్ కరెక్ట్ గా మనకి ఫైవ్ ఏ ఉందనుకో అప్పుడు దాని ముందు నెంబర్ ఈవెన్ అయితే ఒకటి యాడ్ చేస్తాం ఒకవేళ ఆ నెంబర్ కనుక ఆర్డర్ అయితే దానికి ఏమి యాడ్ చేయమన్నమాట అక్కడ ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఎవ్రీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి నార్మల్ గా యూనిట్స్ ఉంటాయి అలాగే మనం ఫిజికల్ క్వాంటిటీ యొక్క నే దాని యొక్క నేచర్ ని మనకి డైమెన్షన్స్ అని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాయి డైమెన్షన్స్ ని మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం సపోజ్ లెంత్ ఉంది దాని యొక్క లెంత్ అనే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఉంది దాని యొక్క డైమెన్షన్స్ అంటే బ్రాకెట్ ఎలా రాసి ఎలా అని రాస్తా ఉంటాయి బేసిక్ డైమెన్షన్స్ ఏంటంటే మనకి మాస్ లెంత్ టైమ్ ఎంఎల్టీ అనమాట ఇలా మిగతా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ అన్ని డైమెన్షన్స్ కూడా మనం ఈ బేసిక్ డైమెన్షన్స్ నుంచి డెరైవ్ చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి మనకి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అండ్ డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అనమాట డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటే ఏం లేదు ఏదైతే ఈ డైమెన్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయో వాటిని స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో వేసి వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మనం మెన్షన్ చేస్తే దీని డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటాం దాని ఎగ్జాంపుల్ దాని యొక్క డిఫినేషన్ చూడండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ విచ్ షోస్ హౌ అండ్ విచ్ ఆఫ్ ద బేస్ క్వాంటిటీస్ రిప్రజెంట్స్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ కాల్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా అనమాట సపోజ్ వాల్యూమ్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అంటే కనుక ఎం పవర్ జీరో ఎల్ క్యూబ్ టీ పవర్ జీరో ఇట్లా ఈ డైమెన్షన్స్ అన్ని కలిపి రాస్తే దాని డైమెన్షనల్ ఫార్ములా అని మనం అంటాం మరి డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అంటే డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏం లేదు ఆ ఈక్వేషన్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీని దాని డైమెన్షన్ ఫార్ములాని ఈక్వేట్ చేసేది ఇక్కడ ఏదైతే వి అనేది ఉందో వాల్యూమ్ ఉందో ఇది ఫిజికల్ క్వాంటిటీ దీని యొక్క దీని దేనికి ఈక్వేట్ చేసింది వాల్యూమ్ యొక్క డైమెన్షనల్ ఫార్ములాకి ఈక్వేట్ చేసాం ఇలా ఈక్వేట్ చేసే ఈ ఈక్వేషన్ మనం డైమెన్షనల్ ఈక్వేషన్ అని అంటాం అనమాట ఇక్కడ ఈ టాపిక్ మనకు కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి డైమెన్షన్ అనాలసిస్ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే టూ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఒక ఈక్వేషన్ అనేది కన్సిస్టెంట్ గా కాదు డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ కాదు మనం చెక్ చేయొచ్చు బేసిక్ ఏదైనా టూ క్వాంటిటీస్ యాడ్ చేయాలన్నా సపరేట్ చేయాలి ఏదైనా చేయాలంటే ఆ రెండు సేమ్ డైమెన్షన్స్ అయ్యి ఉండాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ఈక్వేషన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి అప్పుడే ఆ ఈక్వేషన్ డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ అనమాట కాబట్టి డైమెన్షనల్ కరెక్ట్ అనమాట ఒకవేళ ఆ ఈక్వేషన్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ లేకపోతే డైమెన్షనల్ ఇన్ కరెక్ట్ ఆ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ కాదనమాట ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ దానికి చూసామనమాట నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ అప్లికేషన్ వచ్చేసి డెడ్ డెడ్ యూజింగ్ ద రిలేషన్ అమౌంగ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మనం డైమెన్షన్ ఎలాసిస్ యూజ్ చేసి ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బేసిక్ గా ఇక్కడ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ ఏ బాబ్ అనేది మాస్ లెంత్ ఎగ్జిలేషన్ గ్రావిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అని తెలుసు కానీ వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మనకి తెలియదు అనమాట కాబట్టి వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మనకి తెలియకపోయినా మనం ఏం చేస్తాం అంటే డైమెన్షనల్ అనాలసిస్ యూజ్ చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ సేమ్ డైమెన్షన్స్ ఉండాలి కాబట్టి ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనం ఏం చేస్తాం అంటే వాటి మధ్య రిలేషన్ ఫైనల్ గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి ఇట్లా మనం డైమెన్షన్ అనాలసిస్ యూజ్ చేసి వీటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఫ్రెండ్స్ సో ఫైనలీ ఫైనలీ అవర్ చాప్టర్ కంప్లీటెడ్ స్టూడెంట్స్ మన చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి ఏమైనా అర్థం కాకపోతే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి అలాగే ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుండి సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఫ్రీగా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు మనకి చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది సమరీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది స్టూడెంట్స్ ఓకేనా సో ఫైనలీ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే కీప్ లర్నింగ్ బాయ్ బాయ్